உங்கள் அனைவர் சார்பாகவும் முத்துலட்சுமிக்கு வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் வணக்கம் மேம் வணக்கம் உஷா அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு ப்ரோக்ராம்க்கு யார் வேணாலும் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் இட்ஸ் ஓப்பன் டு ஆல் எல்லாரும் பொதுவாக கேள்விகள் கேட்கலாம் இந்திரா அவங்க ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்கள அன்மியூட் பண்ணுறேன் இந்திரா நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணிக்கலாமா ஆத்ம விசாரணா சாட்சி பாவம்ன்றது நான் ஒரு புக்ல படிச்சிருக்கேன் ஐயா வந்து இது மீன் பத்தி கரெக்டா நம்ம இவ்வளோ பிரவாகத்துல எப்படி சொல்லுவாங்க பிராக்டிக்கலா நம்ம வந்து மனம் பத்தி ஆத்ம விசாரணை ஆத்ம விசாரணா அப்புறம் சாட்சி பாவம் இதுல வந்து நம்ம சாட்சி பாவம்னு நம்ம அதை எடுத்துக்கிறது இல்ல ஆத்ம விசாரணை அப்படிங்கறத பத்தி தான் ஐயா சொல்றாங்க இப்போ ஆத்மாங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு ஆஹ் அர்த்தம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஆத்மாஷியஸ் இருக்கு எனக்கு கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸ் எல்லாருக்குமே கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு சோ அத ஆத்மான்னு சொல்றாங்க இப்போ அந்த அத வந்து விசாரணை பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து இப்போ அந்த டேர்மே இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் மனம்ங்கிறதும் ஆத்மாவை தான் குறிக்கும் நான்கிறதும் ஆத்மாவை தான் குறிக்கும் கான்சியஸ்னஸ் இல்ல அவேர்னஸ் சொன்னாலும் ஆத்மாவை தான் குறிக்கும் ஒரே வாரத்துக்கு பல பொருள் இருக்கு ஓகே சோ இந்த இடத்துல வந்து பொதுவா எல்லாருமே ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு விரும்புறதே எதுக்கு என்ன பண்றதுக்காக வந்து பெரிய பெரிய வார்த்தைகள் இருக்கு ஆனா கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அந்த வார்த்தைகள் நம்ம லைஃபோட இதுக்கு நீங்களே சொல்லிட்டீங்க ஒரு நாலேஜா அதை கேதர் பண்ணிட்டு அது ஒரு பெரிய வார்த்தையா இருக்கு பிரம்மாண்டமா ஒரு இதை கிரியேட் பண்ணுது அதுக்காக கேக்குறீங்க பட் பேசிக்கா நீங்க எதை தேடினாலும் அது அது மூலமா உங்களோட பிரச்சனை தீரணும்னு தேடுவீங்களா இல்லைன்னா சும்மா டைம் பாஸ்க்காக தேடுவீங்களா இல்ல இல்ல எங்களோட என்ன வந்து முன்னேற்றம் தான் எங்களோட தாட்ஸோட இது செயலோட முன்னேற்றத்துக்கு தான் நம்ம வந்து எதுவுமே தேடுறோம் செயல்ல வந்து முடக்கி போடுறதுக்கு பிரச்சனை வந்து எதுன்னு நினைக்கிறீங்க முடக்கி போடுறதுக்கு எதுன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நம்மளோட தாட்ஸ் தாட்ஸ் தான் ஓகே தாட்ஸுங்கிறத மனசுன்னு சொல்லலாமா ஆஹ் மனசு தான் ஆஹ் மனசு ஓகே சோ அந்த ஆத்மாங்கிற வேர்ட இன்னொரு டேர்ம்ல மனம் அப்படின்னு நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா பிரச்சனைங்கிறது கான்சியஸ்னஸ்ல இல்ல ஆனா அது எக்ஸ்பிரஸ் ஆக அந்த மைண்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்போ மைண்ட்ல பிரச்சனை இருக்குன்னா அதை எப்படி சால்வ் பண்றது அதை சால்வ் பண்ண முடியுமா பர்மனண்டா அதுக்கு சொல்யூஷன் இருக்கா அப்படின்னு அந்த தீவிர ஆராய்ச்சியில ஐயா தான் நமக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சு சொல்றாங்க நம்மளுடைய மன இயக்கம் 
நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்ல அப்படின்னு அதோட ஒரு போர்ஷனை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறப்போ அத நோக்கி நம்ம போராட்டத்தை கைவிடும் போது செயலுக்கு தேவையான எண்ணங்களை மட்டுமே நாம எடுத்து சரியானபடி செயல்படலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நமக்கு சொல்றாங்க ஓகே அப்போ ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் எல்லாருக்குமே மனசு கட்டுப்பாட்டுல இல்லைங்கிறது அஹ் ஒரு உங்க உங்க பொண்ணு டீனேஜ்ல இருந்தா அந்த பொண்ணு கூட தெரியுமா தெரியாதா உம் தெரியும் அவங்களோட அழுத்துறதும் அந்த ஒரு பகுதி தான் அப்போ அதுல இருந்து விடுபடுறதுக்காக திருப்பி அந்த மனச கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு தானே நம்ம எல்லாம் ட்ரை பண்றோம் அது ஆத்மா ஆத்மா வரைஞ்சுக்கிற மூலமா இருந்தாலும் சரி நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் சரி இல்ல பக்தி மார்க்கம் யோக மார்க்கம் என் கர்ம யோகம் நீங்க எதா பண்ணினாலும் உங்க பிரச்சனையில இருந்து வெளியில வந்துடணும் எப்பவுமே நிம்மதியா இருக்கணும் மன அமைதியா இருக்கணும்னு தான் நம்ம தேடுறோம் இல்லையா ஆமா ஆமா ஸோ அந்த மாதிரி தேடும் போது ஐயா வந்து ஒரு அவர் ஒரு வழியில கண்டுபிடிச்சு இந்த மன இயக்கத்தை ரெண்டா பிரிச்சு அதுல அகம் சம்பந்தமா எதுவுமே செய்யறதுக்கு இல்ல ஆனா புற செயலுக்கு மட்டும் அந்த எண்ணங்களை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ் அப்படின்னு அவர் கொடுக்கும் போது அப்போ அந்த அகம் புறம்னா என்ன அதுல மன இயக்கம்ங்கிறது நம்ம கண்ட்ரோல்ல கம்ப்ளீட்டா இல்லையா அப்படி இல்லைன்னா தீர்வு கிடைக்குதா அப்படின்னு நாமளே விசாரணை பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிற ஆஹ் இந்திரா கேக்கலையா அம்மா ஹலோ கட் ஆகுதுமா கேக்குறது இல்ல உஷா உங்களுக்கு கேக்குதா கேக்குதா உங்களுக்கு முடிச்சிடலாம்ேக்குதா அவங்களுக்குரணை புரிஞ்சுக்கிறதுதான் இந்த இடத்துல ஆத்ம விசாரணை இல்ல என்கொயரி அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இதுதான் அவங்க கேள்விக்கு பதில் ஆஹ் சாட்சி பாவம்னு நம்ம ஏன் இங்க பிரபாகத்துல சொல்றது இல்லை அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் ஏற்கனவே மனசு வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுட்டே தானே இருக்கு எல்லாமே தனியா வந்து அத போய் அப்சர்வ் பண்றேன் அப்படின்னு ஒரு அவசியமே இல்லை எப்பவுமே மன இயக்கம் இருக்கிறது தெரிஞ்சுட்டே தான் இருக்கு சாட்சி பாவத்துலதான் இருக்கும் சோ அதனால அது ஒரு தனி ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் இங்க நம்ம கொடுக்கறது இல்ல அதுக்கான அவசியமும் இல்ல நன்றிப்பா இந்திரா நீங்க கேக்குறதா உங்களுக்கு இந்திரா இந்திரா நீங்க கேள்வி கேக்குறோம்னா திருப்பி ரைஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க முத்துமாரி முழு பேரு 
நான் வந்து ஹலோ மேடம் உஷா நீங்க இந்திரா வேணா மியூட் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு ஓகே ரைட் நீங்களும் மியூட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் சொல்லுங்க சார் ஹலோ மேடம் என்ன அருமை சார் நீங்க உஷா உஷா எனக்கு அவங்க பேசுறது ரொம்ப பிரேக் அப் ஆகுது ஆமா முத்து உங்களோட வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்கு பிரேக் ஆகுது ப்ராப்ளமா அங்க என்ன தெரியலையா உங்க வைஃபை கிளியர் உங்க பேண்ட் வெச்சு நீங்க என்ன பண்ணுது அதான் இருக்கு கொஞ்சம் பிளேஸ் மாத்தி பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பேசுனா கிளியர் ஆகுது வீடியோவை கட் பண்ணிட்டு பேசி பாக்குறீங்களா முத்துலட்சுமி தென்காசி சிங்கப்பூர்ல இருந்து நான் பேசுறேன் ஐயாவோட வீடியோ வந்து நான் பாத்திருக்கேன் ஜீவமணி என்ன பேசினது சரண் என்ன பேசினது ஐயா பேசினது வீடியோ எல்லாம் பாத்திருக்கேன் பாத்திருந்தனால எனக்கு ஐயா ஏற்கனவே ஒரு சில பயிற்சிகள் நான் பண்ணியிருந்ததுனால ஐயாவுடைய அந்த அக விடுதலை அப்படிங்கிறத வந்து என்னால் உணர முடிஞ்சது நான் அதை வந்து எனக்குள்ளார நான் அதை வந்து பயன்படுத்தி பார்த்தேன் அப்படி பயன்படுத்தி பார்க்கும்போது அதை வந்து அதனுடைய அந்த இதை வந்து என்னால் முழுசாக உணர முடிஞ்சுது நான் ஏற்கனவே நான் இது மாதிரியான தேடல்களில் தான் இருந்து சில பயிற்சிகள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் வேற ஒரு இயக்கத்தில் இருந்து அங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட பல வருஷமாக கிடைக்காதது வந்து ஐயாவுடைய அந்த இதில் வந்து எனக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைச்சிது அதுக்கப்புறம் ஐயாவோட வீடியோக்களை நிறைய பார்க்க ஆரம்பித்தேன் எனக்குள்ளார ஒரு விடுதலை இந்த விடுதலையை தான் நான் நிறைய வந்து தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா என்னால் வேற எல்லாமே வந்து செய்ய முடிஞ்சுது ஆனால் இந்த தன உள்ள உள்ள ஒரு விடுதலையை வந்து என்னால் தேடுதான் ஆனால் கண்டுபிடிக்க முடியல இதுக்கு வந்து பல விதமான காரணங்கள் சொல்லி சொல்லிட்டாங்க எப்படின்னா இது வந்து ஜீன்லேயே வந்து நீங்கள் பிறந்தது வந்து உங்கள் அம்மா அப்பா இருக்கலையோ அப்படி தான் நீங்கள் இருப்பீங்க அது உங்கள் ஜீனில் உள்ளது அப்படி இப்படின்னு குழப்பிட்டாங்க இப்போ நான் அந்த லாக்டவுனில் இப்போ வந்து வேலை வேலை இல்லாமல் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கேன் இந்த மாதிரியான காலகட்டங்கள்லாம் இது மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஐயாவுடைய அந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு உணர முடியுது இது வந்து அப்படி இல்லை இது வந்து உள்ளுக்குள்ள நான் விடுதலை நான் எனக்கு விடுதலை கொடுக்காம இருந்ததுனால தான் இது வந்து நடக்கலை அப்படிங்கிறத வந்து உணர்ந்துக்கிட்டேன் ஆனாலும் நான் அந்த வேற வேற பயிற்சி செய்யும் போது நான் நிறைய காரியங்கள்லாம் செஞ்சுருக்கேன் செஞ்சிருக்கேன் நிறைய வந்து அச்சீவ்மெண்ட்லாம் பண்ணியிருக்கேன் சாதாரண ஒரு ஒரு வேலையாளாக தான் வந்தேன் வந்துட்டு இந்த பயிற்சி நிமித்தமாக சில விடுதலை சில புதிய பழக்கங்கள்ல இருந்து விடுத விடுபட முடிஞ்சுது விடுபட்டிருக்கேன் ஆனாலும் எனக்குள்ளார அந்த முழு விடுதலை அப்படின்னா அது கிடைக்காமலே தான் இருந்தது அது இந்த வீடியோல வந்து கிடைச்சது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது ஒரு வீடியோ பார்த்து அந்த வீடியோ மூலியமா என்னக்கு ஒரு பெரிய விடுதலை கிடைச்சிருக்க ஆஹ் இதெல்லாம் எப்படி அப்படிங்கும் போது அப்ப ஐயாவுடைய ஆராய்ச்சிகள் எந்த விதமா இருந்திருக்கு அப்ப நான் வந்து என்னோட நிலையில இருந்து நான் வந்து கடந்து வந்ததை பார்க்கும்போது ஐயாவுடைய அந்த ஆராய்ச்சி வந்து ரொம்ப நான் இதுதான் முடியும்னு நினைச்சேன் முடிவுன்னு கொஞ்ச காலம் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அப்பவும் அதில் ஒரு தேடல் வந்துருச்சு தேடல் வர காரணம் என்னன்னா எனக்கு விடுதலை கிடைக்கலங்கிறதுனால தான் இப்போ ஐயாவுடைய இந்த நிலைக்கு வரும்போது இந்த முழு விடுதலையை உணர்ந்தேன் ஆனால் உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படின்னா இன்னும் வந்து நான் போகணும் அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா அந்த ஒரு விடுதலையை மட்டும் நான் உணர்ந்ததுனால இன்னும் அவரோட போயிட்டு ஐயாவுடைய அந்த இதெல்லாம் கலந்துக்கிடணும் ஊருக்கு வரணும் கலந்துக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆர்வங்கள் மேலும் வந்துருச்சு மேலும் வீடியோக்கள் பார்க்க பார்க்க அவருடைய அந்த இதுகள் வந்து உள்ள போயிட்டு என்னால் அந்த இதை நான் கொஞ்சம் ஈஸியாக வேலை செய்ய முடியுது ஆனால் ஒரு சில நேரங்களில் அந்த ஏன்னா நான் இவ்வளோ வருஷமாக சேர்த்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அதை வந்து திடீர்னு கட் பண்ணி விடும்போது அதனுடைய அந்த இதையும் நான் உணர்வேன் ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து இந்த இயக்கத்தில் போட்டு இது பண்ணும்போது எனக்கு அந்த மாதிரியான தாக்கம் வந்தது அப்போ இப்போ நான் போயிட்டு என்னோட இதில் போயிட்டு ஆனந்தமும் அடைய முடியுது அதே நேரத்தில் சில அந்த இது வரும்போது என்னால் அதை 
உள் நோக்கி கவனிக்கவும் முடியுது கவனிக்கும் போது ஓகே இது இப்படி நான் பாக்குறதுனாலதான் இந்த மாதிரியா நடக்குது அப்படிங்கிறத உணர்ந்துகிட்டேன் அதே நேரத்துல இன்னும் நான் எனக்கு இன்னும் அடுத்தடுத்து தெளிவுகள் வேணும் அப்படிங்கிறத விரும்புறேன் இது எல்லாமே என்னுடைய அறிமுகம் தான் அறிமுகப்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிற காண்டி இன்னைக்கு ஜீவமணி என்ன உன் நம்பரை போய் தேடி கண்டுபிடிச்சி எடுத்து அப்புறம் அவட்ட காண்டாக்ட்ல வந்து உங்ககிட்ட வந்து தொடர்பு கொள்ளணும் அப்படின்ட்டு பேசினேன் இது என்னோட அறிமுகம் தான் என்னோட எனக்கு ஏற்பட்ட அந்த இதை வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு இது ஏன்னா என்னோட அதைய ஷேர் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிறனால நான் வேற யார்ட்டையும் ஷேர் பண்ண முடியல ஏன்னா எனக்கு எங்கே கிடைச்சதோ ஒரு விஷயம் அங்கேதான் என்னால் ஷேர் பண்ண முடியும் நான் அதை திடுதுப்புன்னு வெளியில யார்ட்டையும் போய் ஷேர் பண்ணேன்னு வைங்களா அவங்களால இதை வந்து அப்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாதுங்கிறது எனக்கு ஒரு தெரிஞ்சிருச்சு ஏன்னா அவங்கள்ட்ட திடீர்னு போயிட்டு இப்படி அப்படி அப்படின்னா அவங்களால அது அதனால முத முதல்ல வந்து உங்ககிட்ட எல்லாம் ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு தூண்டுதல் ஏற்பட்டுச்சு அது இல்லாத ஐயாவோட வீடியோல நான் தெங்காசி செங்கோட்டை இது மாதிரி எங்க ஊரு திருச்செந்தூர் அப்படின்னு சொல்லும் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியம் நம்ம பக்கத்துலயே ஒரு ஞானி இருந்திருக்காரு நம்ம ஏன்னா நாங்கெல்லாம் அங்க வந்துட்டு மலேசியா சிங்கப்பூர் அமெரிக்கா இவங்கள மாதிரி ஆட்களை தேடி அழைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த விடுதலைகளுக்கும் ஏதாவது கிடைச்சிடாதா அப்படிங்கிற மாதிரி அதுகள் தேடுனது கிடைச்சது அப்படின்னாலும் காட்டுல இருந்திருக்கேன் முதல்ல காட்டுல இருந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங்ல தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தேன் எதுவுமே தெரியல புரியல அப்படின்னு இப்ப அவங்க ஒரு பயிற்சி மூலியமா கொண்டு வந்து ஒரு சிட்டியில ஓட்டிட்டு போயிட்டாங்க இப்ப அந்த சிட்டி தான் வந்து விட்டுட்டு போனதுனால ஆச்சு நான் வீட்டுக்கு போனோம் வீட்டுக்கு போறேன் சிட்டில கொண்டு வந்து விட்டாங்க இப்ப சிட்டியில நான் அட்ரஸ் கண்டுபிடிச்சி வீடு போ தெரியாம நான் முடிச்சுட்டு இருக்கும்போதுதான் ஐயாவுடைய அந்த ஸ்பீச்சை கேட்கவும் டைரக்டா வீட்டோட அட்ரஸே கொடுத்துட்டாங்க நேரம் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு விடுதலை ஏன்னா நான் எங்கேயோ காட்டுல தொலைஞ்ச மாதிரியும் நான் வீட்டுக்கு போகணுங்கிற அந்த துடிதுருப்புல இருந்த மாதிரியும் என்னை கொண்டாந்து இந்த பயிற்சி மூலியமா என்னை சிட்டில கொண்டாந்து விட்ட மாதிரியும் சிட்டில இருந்து ஐயா நேரம் வீட்லயே கொண்டாந்து விட்டாங்க இதுக்கு அங்கிட்டு நான் வேற எங்க போறோம் அவ்வளவுதான் இனிமேல என்னன்னா ஐயாவோட இந்த கா ஐயாவுடைய அந்த வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கு இந்த காலங்கள்ல நானும் அப்படியே இந்த பிரயாணத்தை தொடங்கி அப்படியே இன்னும் தேடல்கள் எது எது வேணும் தேடி ஒரு சந்தோஷமான நிலைகளுக்கு நானும் போய் எங்க பக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கும் சொந்தக்காரங்க நிறைய பேருக்கும் இந்த விடுதலையை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் ஏன்னா நான் இந்த விடுதலையை கொடுக்கணுங்க காண்டி வேற வேற இதுக்கெல்லாம் அழைச்சிட்டு எல்லாம் போயிருக்கேன் ஆனா அவங்களால வந்து அது கொஞ்சம் எஃபெக்ட் பெருசா இருக்கனால அவங்களால அத வச்சுக்கிட முடியல கையில இப்ப நான் வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா நான் எடுத்த இடத்துலயே நான் இருந்ததுனால அடிக்கடி அங்க தொடர்பு கொண்டதுனால நான் கொஞ்சம் வச்சுக்கிட்டேன் அவங்களால அதை வச்சுக்கிட முடியல மறுபடி விட்டுட்டாங்க அதனால அந்த நிலையெல்லாம் நம்ம அவங்களுக்கு சரியா வராது அப்படின்னு ஐயாவுடைய இந்த ஸ்பீச் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பக்கம் எங்களுக்கு பக்கம் எந்த ஊரும் எந்த வகையிலையும் நமக்கு தமிழ்நாட்டிலயே இருக்கு அப்படிங்கும்போது ஆஹ் ஐயா அந்த மக்கள் எல்லாம் வந்து ஐயாவிட்ட கொண்டு வரணும் அவங்களுக்கும் ஞானத்தையும் விடுதலையும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத உணர்ந்துகிட்டேன் இன்னும் இறைநிலையை பத்தி எல்லாம் ஒரு சில சந்தேகங்கள் இருக்கு அதையெல்லாம் கேட்கணும் ஐயா கிட்ட நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அது உங்ககிட்ட கேட்டாலும் விட கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் கேட்கலாமாக்கா ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப அந்த கொலோ கேல் திருநெல்வேலி தமிழ்ல வந்து அழகா உங்க அனுபவத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்க ஆஹ் ஆக்சுவலா நீங்க சொன்னதுல ஒரே ஒரு இது என்னன்னா இன்னும் தேடல் இருக்கு ஆஹ் ஆனந்தத்தை தேடணும் அப்படிங்கிறது இல்ல இங்க மனவ விடுதலைன்னா என்ன உள்ள வேலையே இல்லைன்னு புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா அப்புறம் வாழ்க்கை ஃபுல்லா பிரயாணம்தான் அங்க வந்து அடைவிடம்னு எதுவுமே கிடையாது பிரயாணம்தான் வாழ்க்கை தனியா அடையறதுக்குன்னு ஒண்ணும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா போறோம் சரி இப்ப நீங்க கேக்கலாம் ஆமாக்கா நீங்க சொல்றது உண்மைதான் ஏன்னா அந்த அது அது பாருங்க அது நான் அதுக்கும் என்னால் வந்து ஒரு சில ஒரு இது சொல்ல முடிய முடிகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஒரு சில உதாரணம் கிடைக்கும் இப்போ நான் வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டேன்னு எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு ஆனால் என் வீடு வந்துட்டேன் ஆனால் அந்த வீட்டில் இன்னும் வேலைகள் செய்ய வேண்டியது இருக்குது இந்த வீட்டுக்கு கரெக்டாக தான் வந்துட்டேங்கிறதும் வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டேங்கிற ஒரு பெரிய சந்தோஷம் வந்துருச்சு என்னோடய ஏரியாவுக்கு நான் வந்துட்டேங்கிற சந்தோஷம் வந்துச்சு ஆனால் இன்னும் ஒரு சில இன்னும் ஒன்று ஒன் ஒரு சில ஒரு விஷயங்கள் வந்து ஏதோ ஒன்று இது ஏன்னா நான் இத்தனை நாள் கடந்து வீட்டுக்கு வர்றதுனாலயா என்னென்னு தெரியல ஏன்னா கொ நான் அங்கே அந்த இதை தேட்டும் போதே நான் குழந்தையா இருக்கிற அந்த நிலைக்கு நான் போனேன் ஏன்னா குழந்தையா நான் ஆரம்ப காலத்துல இப்படி தான் இருந்திருக்கேன் ஆனா இப்படி இருந்த நான் தான் வாழ்க்கையில எப்படி எல்லாம் வந்து நிறைய கட்டுப்பாட்டுகளையும் நிர்பந்தத்துக்குள்ளேயும் ஆக்கிட்டாங்க நான
அது என்ன இல்ல இல்ல உங்க உங்க கேள்வி தவறு சொல்லல நீங்க அந்த இடத்துல அந்த சென்டென்ஸ் சொன்னீங்க இல்லையா உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய லாங்குவேஜ்ல நீங்க இன்னும் இன்னும் இந்த புரிதல் என்ன ஏதுன்ட்டு நீங்க எவ்வளவு நாளும் கேட்கலாம் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனா மனம் அப்படின்னா அது என்னங்கிற அந்த கோர் பாயிண்ட நீங்க ஃபர்ஸ்டே புரிஞ்சிட்டுன்னு சொல்லிட்டீங்க சோ அதுக்கப்புறம் மத்தது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை இல்லையோ இல்ல இதுக்கு முன்னாடி சில டவுட்ஸ் இருந்திருக்கும் அதை கிளியர் பண்ணிக்கிறதுக்காக தாராளமா கேட்கலாம் அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல உடனே <laughs> வந்து <laughs> <laughs> அங்கிட்டு ஒரு தூக்கி போட்டுட்டு நான் தப்பிச்சிடணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துல அது போய் பிடிச்சுக்கிடுவேன் அந்த பயத்தை போக்குறதுக்காகவும் அந்த இடத்துல நான் என்னோட மா என்னோட தடுமாற்றத்தை சரி பண்ணதுக்காக இப்ப ஐயாவுடைய அந்த இதை பார்த்து அந்த விடுதலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் பைபிள் அந்த பக்கம் தூக்கி வச்சுட்டேன் இனிமேல் வந்து நான் இதுல தேட வேண்டிய வேலை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு உணர்வு உணர்த்துச்சு நான் தூக்கி வச்சுட்டேன் ஏன்னா எனக்கு நான் தேடிக்கிட்டு இருந்ததே இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு திருப்தி வந்தது இப்ப எனக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன வருதுன்னா அப்ப இது இதனால நான் இப்ப இதை வந்துட்டேங்கிறதுனால இனிமேல் நான் பைபிளை வந்து தொட வேண்டாமா அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு இது இருக்கு இல்ல நான் அதுல போயிட்டு மறுபடியும் நான் கண்டினியூ பண்ணலாமா அதனால நல்ல கேள்வி நிறைய பேருக்கு வந்து ஐயா கிட்ட வந்து மன விடுதலை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா அது பர்டிகுலரா லேடிஸ் வந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருப்பாங்க விளக்கேத்துறது இல்ல கோயிலுக்கு போறது இல்ல சாமி கும்பிட தோணல எதுவுமே தோணலையே மனசு வந்து அது அப்படி அப்படின்னா அது தப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி கூட அவங்களுக்கு டவுட் வரும் ஆனா இது எல்லாமே வந்து மன விடுதலைக்கு அப்புறம் தானாவே நிகழுது நாம வந்து பிளான் பண்ணி கொண்டு வரல அப்படின்னா என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம வந்து ஒரு தேவை இருந்தது அந்த தேவைய நிறைவேற்ற ஒரு இடமா உங்களுக்கு பைபிள் இருந்திருக்கலாம் குரான் இருக்கலாம் கீதை இருக்கலாம் எது வேணா இருக்கலாம் ஆனா இப்ப தேவை முடிஞ்சிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதோட பிளேஸ் வந்து மனதுல எதையுமே ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்டாவே ஒரு அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்கான யூஸ் அங்க போயிடுது அதே நேரம் இப்போ அதே பைபிள்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா நீ உன் அண்டை வீட்டாருக்கு அன்போடு பழகு அந்த மாதிரி நிறைய வந்து புற உலகில நாம எப்படி சமாதானத்தோட வாழணும் எப்படி வந்து அன்பை ஷேர் பண்ணிக்கணும் எப்படி வந்து சகிப்பு தன்மையை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி அந்த பாயிண்ட்ஸ் கேக்குறப்போல்லாம் நமக்கு வந்து நமக்கு அந்த குணம் இல்லைன்னா அது ரொம்ப வலிக்கும் இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு ஆனா இப்போ அதே குணங்களை வந்து நம்மளால ஈஸியா ஓ என்ன சொல்றாங்க சமாதானம்னா எதை சொல்றாங்க அப்போ புற உலகத்துல அதுவும் ரிலேஷன்ஷிப்ல அதாவது மனிதர்களுக்குள்ள தொடர்புல தானே நமக்கு சிக்கல்கள் நிறைய இருக்கு பொருள்களோட தொடர்புல நமக்கு பெரிய சிக்கல்கள் இல்லை அப்போ மனிதர்களோட பழகும் போது நிறைய சிக்கல் வரும்போது அதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வாக்கியங்கள்லாம் ரொம்பவே அழகா இருக்கும் சோ அத வந்து நம்மளால ஈஸியா அதோட தொடர்பு படுத்தி அப்ளை பண்றதுக்கும் நல்லா இருக்கும் அதனால நான் கூட சும்மா ஏதோ ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்லயோ இதுலயோ ஒரு சர்ச்ல ஏதோ ஒரு வாசகம் கேட்கும் போது கூட இல்ல ரொம்ப பிரிச்சு நம்மளால பார்க்க முடியும் அகம்ல அங்க எங்க நம்ம கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் அதே நேரம் புறத்துக்கு அதை எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் அதனால நீங்க பைபிளை வந்து உங்களை விடுதலைக்காகவோ உங்க மன துயரம் தீர்றதுக்காகவோ நீங்க தொட தேவையில்லை ஆனா புற ஒழுங்கு மனிதர்களோட பழகிறதுல எப்படி நல்லா பழகலாம் அப்படின்னு இன்னும் உங்களை நீங்க மாத்திக்கணும் இன்னும் உயர்த்திக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கான விதிகள் நெறிகள் அதையெல்லாம் நீங்க சும்மா கோத்ரூ பண்ணலாம் சரிங்கய்யா நன்றிங்க ஏன்னா எனக்கு நான் மனிதர்களோட பழகி இது பண்ணும் போதும் இந்த இந்த விஷயத்த தாண்டியும் இப்போ பைபிள் படிச்சு தான் மனிதர்களுடைய ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் இங்க இப்போ பைபிள் படிச்சுட்டு மனிதர்களுடைய அந்த அன்பு நிலைக்கு போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை எனக்கு நான் எடுத்த அந்த பயிற்சியினுடைய நிலையை என்னன்னா மனிதர்கள் தான் 
பக்தியும் ரெண்டாவது தான் வந்து இறை பக்தி அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில வந்து நான் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமா அந்த தொடர்பு இருந்ததுனால எனக்கு மனித உணர்வு மனிதன் மனிதர்களுடைய அந்த அன்பு நிலை இதுலாம் எனக்கு வந்து எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்லை இனிமே நான் அவங்கள போயிட்டு ஈஸியா அவங்களோட பழகுறதோ இல்ல அவங்களுடைய அந்த ஒரு உணர்வை உணர்ந்து கொண்டு அவங்களோட நே அந்த என்னையும் நான் உணர்ந்து கொண்டு அவங்களோடையும் அவங்களுடைய உணர்வையும் சரியா மதிச்சு அவங்களோட பழகுறதுல எனக்கு எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது அதுல எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்லைன்னு வைங்களேன் ஏன்னா மனிதர்கள்னாலே வந்து இப்ப நான் எப்படி இருக்கிறோனோ அது மாதிரிதான் அவங்க என்னோட உணர்வு எப்படியோ அவங்களுடைய உணர்வு அப்படித்தான் அதை நான் மதிக்கணும் அப்படிங்கிற நிலையில வந்து எனக்கு அதுல ஒரு இது இல்லை ஆனா என்னன்னா இது என்ன நான் மீண்டும் பைபிள படிக்கிறதுனால நான் என்னோட பழைய நம்பிக்கை முறைக்கு மாறிடுவனோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இல்ல அந்த மாதிரி குழப்பம் தேவையில்லை அஹ் பைபிள்ல நீங்க படிக்கணும்னு அவசியமே ஏற்படாது அப்படியே மீறி நீங்க ஒரு பழக்கத்துல படிச்சாலும் இல்ல ஏதோ ரெஃபர் பண்றதுக்காக படிச்சாலும் நீங்க மனசுல தெளிவாயிட்டீங்கன்னா அதை படிச்சாலும் பிரச்சனை இல்லை படிக்காட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை எல்லாமே ஓகே தான் எனக்கு இந்த சந்தேகங்கள் இருந்தது இப்ப என்னன்னா நான் இப்ப இப்ப ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாவே வந்து எங்க குரூப்ல இருந்து நான் விலகி வந்ததுனால இப்ப அவங்க பேட் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ அந்த லேடிஸ் சில பேர் கேட்ட மாதிரி பாவ புண்ணியம் அப்படிங்கிற மாதிரி அது வந்து சின்ங்கிற வார்த்தை வந்து நிறைய கிறிஸ்டியானிட்டில யூஸ் பண்றதுனால ஒருவேளை பைபிள படிக்காட்டா அது சின்னு டவுட் இருந்ததுன்னா அப்படி நிச்சயமா இல்லை ஏன்னா ஆஹ் அது எந்த மதமுமே எதற்காக தோற்றுவிக்கப்பட்டதுன்னா நாம நம்மள உணர்ந்துக்கிறதுக்காகவும் புற உலகத்துல வந்து நேர்மையா வாழறதுக்காகவும் தான் சோ அது ரெண்டையும் நம்ம அச்சீவ் பண்ணும் போது அந்த பர்பஸே சால்வ் ஆயிடுது அது ஒரு வழிகாட்டி தான் அதுக்கு மேல நம்ம வந்து அந்த வழிகாட்டியவே தூக்கிட்டே சுமாக்கணும்னு இல்ல சுமைய இறக்குறது தான் நம்ம அதோட வேலைய தவிர அதையும் சுமகத்துட்டே திரிக்கிறது திரியறது இல்ல அதனால அது ஒன்னும் பாவமும் இல்ல ஒன்னும் பிரச்சனையும் இல்ல உண்மைதாங்க ஏன்னா இப்ப யாருக்கே எனக்கு இந்த பயிற்சி மொழியா வந்து நிறைய சுமையை தான் ஏற்றி வச்சிருக்காங்க எப்படின்னா இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் ஒழுங்கு அது இது கற்பனையில இப்படி எல்லாம் நினைச்சாதான் இப்படி எல்லாம் நடத்தணும் நான் வந்து நிறைய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணிருக்கேன் ஆனா அது நான் பண்ணலங்கிறது என்னால இப்ப ஃபீல் பண்ண முடியுது எப்படின்னா எல்லாமே கற்பனையில வந்து செஞ்சுட்டு நீ போய் செய்யணும் அப்படிங்கிற நிலையிலேயே வந்து நான் எல்லா காரியத்தையும் செஞ்சிருக்கேன் ஏன்னா ஒரு விடுதலை அடைஞ்சு இப்ப நான் உணர்ந்து கொண்டு நான் இனிமேல் செய்யக்கூடிய வேலை நிச்சயமா நான் செஞ்சேன்னு எனக்கு திருப்தி அடைவேன் நிறைய நான் வந்து இப்போ பேசிக்கா நான் நிறைய சாதிச்சிருக்கேன் அப்படின்னாலும் அது முழுமையா நான் சாதிக்கல என்னோட கட்டமைச்சு என்ன சைஸ் ஆக்கி ஒரு பனிக்கட்டி ஐயாதுன்னு மாதிரி ஒரு பனிக்கட்டி கணக்கா வச்சு என்ன உருகி அந்த நிலைக்கு போகாம என்ன வேற ஒரு மாதிரியா அந்த முழுமையா எனக்கு அந்த விஷயத்த சரியா சொல்ல கூட முடியல ஏன்னா ஒரு 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 ரூல் போட்டு அந்த ரூல்லயே போகணும் ரூல்லயே வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருந்தேன் போறவங்க எல்லாமே ஒரு ஸ்டேஜ்ல இது ஈஸியா இருக்குன்னு தெரிஞ்ச அப்புறம் ரிக்ரெட் பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவாங்க பட் நம்ம அந்த தவிர செய்ய வேண்டாம் ஏன்னா அதுவும் கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு ஆஹ் அது இல்லாம இன்னைக்கு இங்க நீங்க இல்ல அதனால அது முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் அதுல இருந்து எடுத்துக்க வேண்டியது எல்லாமே இனிமே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நாளும் உங்க செயல்ல நீங்க எதை நோக்கி போகணும் அப்படிங்கறத மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கிட்டா போதும் இத்தனை வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணோங்கிற அந்த வார்த்தையே சரி கிடையாது இல்லைன்னா அது நம்மள ரூல் போட்டு கட்டுப்படுத்திட்டாங்க ஒரு அந்த தேவையே இல்லை உங்களுக்கு என்ன நடக்கணும்னு இருந்திருக்கோ அதுதான் நடந்திருக்கு அதனால அதுவும் உங்களுக்கு நன்மையை தான் கொடுத்துருக்கு இன்னும் உங்களுக்கு வந்து இந்த புரிதல் வந்து இவ்வளவுதானா இன்னும் இருக்கான்னு தேட முடியாம கூட உங்களை இதுதான் அப்படின்னு உறுதியா நிலைப்படுத்துறதுக்கு கூட அது ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால எதுவுமே இங்க தவறே இல்லை சோ ரிக்ரெட்ஸே வேண்டாம் ஆஹ் இனிமே பயணிக்கிற பாதை வந்து செயல்ல எப்படி செயல்படணும் அப்படிங்கறத மட்டுமே நீங்க வச்சுக்கலாம் ஓகே நன்றியா சரியில்லை <laughs> Uh, 
ஆமாமா நான் வந்து அதுக்கு வந்து ஆத்ம விசாரம்னா நம்ம பிரவாகம் இதுல ஐயா என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆத்மால பிரச்சனையே இல்ல பிரச்சனைங்கிறது மனசுங்கிற நம்மளோட அந்த பகுதியிலதான் இருக்குது அப்போ அந்த மனசுல வந்து எந்த பகுதி நம்ம கட்டுப்பாட்டிலேயே இல்ல ஆனா அதுல எதை வந்து நம்ம செயலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பிரிச்சு கட்டுப்பாட்டிலேயே இல்லைங்கிறத நாம வந்து தெளிவா விசாரிச்சு புரிஞ்சுக்கணும் அதைத்தான் இந்த இடத்துல ஆத்ம விசாரணை அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப மனசு பத்தி தான் நம்ம வந்து விசாரணை பண்ணணுமா டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்புறம் வந்து கான்டம்லேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா மனசு பத்தி தான் புறத்துல வந்து நம்ம என்ன சொல்லிட்டு யோசிக்கிறதான சொல்றது அதான் இவ்வளவு நாளுமே மனச பத்தி தான் எல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்கு ஆத்மானும் பேசிட்டு இருக்காங்க அதே நேரம் ஆத்மால பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதுல என்னைக்குமே விடுதலை தான் இருக்கு அது எப்பவுமே இருக்கு அது எல்லை இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்போ பிரச்ச சித்த சுத்தின்னு சொல்லி மனச சுத்தப்படுத்துறதோ இல்ல பிரச்சனைக்குரிய களம்னு மனச சுட்டி காட்டுறது தான் ரொம்ப பிரதானமான பகுதியா இருக்கு அப்போ உண்மையாவே வந்து ஆத்மானு இருந்தா தூய்மையா இருந்தா அங்க போய் நமக்கு அத வேலை செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே நம்ம கிட்ட எது பிரச்சனையோ அந்த பிரச்சனையதான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் எங்க ஏன் பிரச்சனையா இருக்கு இல்ல நிஜமாவே பிரச்சனை இருக்கா இல்ல நம்ம தான் பிரச்சனை பண்றோமா அப்படின்னு தெளிவா புரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த இடத்துல விசாரணை அது உள்ள வந்து அகமல இல்ல அது புறத்துலதான் திங்கிங் திங்கிங் பண்ணணும் திங்க் அண்ட் திங்கிங் சொல்றீங்க அதாவது நீங்க தாட் அண்ட் திங்கிங் பிரிச்சு என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் சரி இல்ல அகம் புறம்னு பிரிஞ்சுகிட்டாலும் பிரிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் சரி நீங்க வந்து செயல் அப்புறம் செயல் வந்து எங்க வந்து காட்டப்படுது ரிஃப்ளெக்ஷனா மனமா அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் சரி உடல் மனம்னு எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் சரி இதை புரிஞ்சு எங்க கம்ப்ளீட்டா நமக்கு வேலையே இல்லை அதே நேரம் அதே இடம் தான் வந்து நமக்கு வெளியில செயல்படுறதுக்கும் அந்த இடத்துலதான் எண்ணங்கள் தான் நமக்கு வந்து எண்ணங்களே இல்லாம செயல் நடக்க முடியுமா என்ன செயலுக்கு எண்ணங்கள் தேவைப்படுது ஆனா இந்த விடுதலை அடையாத மனசுல செயலை முடக்கி போடுறதும் அதே மனசு தான் அப்போ எங்க முடக்கி போடுது எதனால முடக்கி போடுது ஆனா எங்க செயல் பறிய புரிய முடியும் அதை ஒதுக்கிட்டு அப்படின்னு அந்த பகுதிய மட்டும் தெளிவா என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு நீங்க பார்த்து அத நீங்களே உள்ள அப்படிதான் இருக்கா அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் விசாரணை சாட்சி பாவம் சொல்லுவாங்களா அதுக்கு என்ன சொல்றீங்க அது ஆ அதுதான் நம்ம இதுல வந்து சாட்சி பாவம்ங்கிறதே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்கரேஜ் பண்ணவே மாட்டோம் சாட்சி பாவம் மட்டும் இல்ல லிவிங் இன் த பிரசன்ட் இல்லைன்னா நீங்க வந்து மனச வந்து அப்சர்வேஷன்லயே வச்சுக்கிறது இது எந்த விஷயத்தையுமே என்கரேஜ் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கோல் செட் பண்ணி நாம வந்து மனசுக்கு வேலை கொடுக்கறது தான் திருப்பி நாம வந்து புத்தி வந்து மனசுக்குள்ள வேலைய வச்சுக்கிறது அதனாலதான் அந்த மனசு வந்து விடுபட முடியாம திருப்பி திருப்பி சோழ்ந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ நம்ம இங்க சொல்ற ஒரே ஒரு விஷயம் எந்த கோலும் கான்சியஸா நம்ம மைண்டுக்கு செட் பண்ணவே முடியாது சாட்சி பாவம்னா ஏற்கனவே உங்க மனசு உங்களுக்கு தெரியுதா எப்படி உங்க மனசு இயக்கம் உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையா தெரியும் இல்லையா எப்படி தெரியப்பா ஆஹ் அதான் சாட்சி பாவம் ஏற்கனவே அதுலதான் இருக்கும் எல்லாருமே அவங்கவுங்க மனசு அவங்க அவங்களுக்கு சாட்சியா தெரிஞ்சுட்டேதான் இருக்கு தனியா அத அச்சீவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல இயல்புன்னு வரைக்கும் இல்லையா நமக்கு சாட்சி பாவம் மனசு தெரியுது ஆனா நம்ம ஒரு இயல்பு இருக்கும் இல்லையா மனசோட இயல்பு இந்த மாதிரி சில சில வேலைகள் இப்படிதான் இப்படிதான் பழகி வச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி இந்த 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 சுச்சுவேஷனுக்கு இது இப்படிதான் தாட்ஸ் வரும் இது இப்படிதான் பயம் வரும் இப்படிதான் இது வரும்போது அந்த இயல்புல வந்து தானே நம்ம வந்து ஏதாவது நம்ம பண்ண முடியும் மனசு ஓகே இல்லம்மா இப்போ இயல்புங்கிறது வந்து தனிப்பட்ட இயல்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதை நீங்க இப்ப பேசுறீங்க ஆனா 
மனமோட இயல்புன்னா என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு நம்ம இங்க ஞானத்துல சொல்றோம் தனிப்பட்ட இயல்புல ஒரு குணம் உங்களுக்கு கூட இருக்கலாம் இன்னொரு குணம் குறைச்சலா இருக்கலாம் அதே இது எனக்கு வேற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ பர்மியூட்டேஷன் காம்பினேஷன்ஸ் அப்படி கோடி கணக்குல இருக்கு ஸோ எல்லா குணங்களும் எல்லார்கிட்டயும் இருக்குது அதோட அந்த டிகிரி தான் வேரி ஆகுது அதை அப்ளை பண்ணிக்க வேண்டிய கண்டிஷன் தான் வேரி ஆகுது அங்க அது இருக்கு ஆனா இது எல்லாமே எப்போ பிரச்சனை ஆகுதுன்னா இந்த மனம் எப்படி இயங்குது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறத தான் மனதோட இயக்கத்தையே புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்றோம் அத வந்து இயல்புன்னு நம்ம சொல்லலாம் மன இயக்கம்னா அது எப்படி இருக்கு அது எதற்காக இருக்கு அதுல எங்கேயாவது பிரச்சனை இருக்கா உண்மையாவே இல்ல நம்ம புத்தியோட குறுக்கீட்டுனாலதான் அதுல தடை ஏற்படுதா அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பாக்கலாம் மனசோட தான் அந்த இயல்போட விடணும் சொல்றீங்களா நீங்க இந்த மாதிரி இருந்தா அதான் உங்க இயல்பு பயப்படுற இயல்பாவோ கோபப்படுற இயல்பாவோ இருந்தா அது இவ்வளவு நாளும் அது பிரச்சனையான அம்சமா நினைச்சிருந்தீங்கன்னா அத கண்ட அப்படி பிரச்சனை அந்த இயல்பு இருக்கிறதுனாலயே பிரச்சனை இல்ல அந்த இயல்ப மாத்தணும்னு நினைக்கிறீங்க பாத்தீங்களா அத மாத்தியே ஆகணும்ட்டு அப்படி போராடுறதுதான் அந்த இயல்ப இன்னும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிட்டே இருக்குது பர்மனண்டா நமக்கு சால்வ் ஆக மாட்டேங்குது சோ இயல்ப எப்படி இருந்தாலும் கவலைப்பட வேண்டாம் அது பாட்டுக்கு இருக்கட்டும் ஆனா செயலுக்கு நமக்கு வந்து கண்டிப்பா அங்க நம்ம மன இயல்புக்கும் செயலுக்கும் இடையில கண்டிப்பா ஒரு நிதானம் இருக்கு ஒரு கேப் இருக்கு அத அத நம்ம எப்ப தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா மனம்ங்கிறத வந்து அது ஃப்ரீயா இயங்க விடும்போது அந்த கேப் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இயல்புக்கும் இயல்பு இருக்கணும் செயல்ல வந்து கரெக்டா செய்யறது அந்த ஸ்பேஸ் ஜாஸ்தி ஆக 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 நமக்கு வந்து செயல்ல கரெக்டா நம்ம வந்து நல்லபடியா செயல் செய்ய முடியும்னு சொல்றீங்களா நீங்க அதாவது ஸ்பேஸ் ஜாஸ்தி ஆறதுனா இப்போ நீங்க இமேஜின் பண்ற மாதிரி அது ஒரு பிசிக்கல் ஸ்பேஸ் மாதிரி ஒரு கேப் இல்ல இப்போ தோன்ற எண்ணம் இல்ல உணர்ச்சி அது வந்து விடுதலை பெற்ற மனசுல வந்து ரொம்ப பாஸ்டாவே மய மறைஞ்சிடும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த உணர்ச்சியை யூஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமாங்கிற ஆப்ஷன் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆயிடும் உங்களோட புத்திக்கு வந்து செயலுக்கு யூஸ் பண்றதுக்கான அதோட பவர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆயிடுது தானா வர்ற இப்ப என்னமோ உணர்ச்சியோ தான் பவர்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நம்ம பயந்துட்டு இருக்கோம் பட் அது நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம புத்திக்கு அதுல பவர் ஜாஸ்தி வந்துடுதுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் சோ அப்போ நீங்க அதையுமே வந்து சோ விடுதலை ஆயிடுச்சு அப்ப எனக்கு வந்து அந்த கேப் தெரியணும் நாளைக்கே நான் வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கணும் அந்த இயல்பு வந்து செயலா மாறவே கூடாது தவறான இயல்பு எல்லாம் அப்படின்லாம் நீங்க கோல் செட் பண்ணிக்கணும்டா முதல்ல வந்து இயல்ப வந்து குறை சொல்ல கண்டு குறை கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் அதை மாத்த முயற்சிக்க வேண்டாம் மனசு அப்படியே ஃப்ரீயா விட்டுடலாங்கிறதுல தரவாயிடுங்க அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு அந்த ப்ராசஸ் ஸ்லோவா அதுவே அழகா ஃபார்ம் அதுதான் கொஞ்சம் தெரியுது எங்களுக்கு அந்த இயல்பு செயல்ல வந்து கொஞ்சம் கேப் வருது அதுக்கப்புறம் டைரக்டா வந்து செயல்ல போறேன் சாட்சி பாவன்றது இல்லன்னு சொல்றீங்களா ஐயா இதுலோ இல்லன்னு சொல்றீங்க இல்ல உங்களுக்கு தமிழ் வந்து சரியா புரிய மாட்டேங்குது சாட்சி பாவம்னால விட்னஸ் தானே ஏற்கனவே உங்க மனசு நீங்க விட்னஸ் பண்ணிட்டே தானே இருக்கீங்க தனியா வந்து அத ஒரு பயிற்சியா செய்ய வேண்டாம் விட்னஸ்லதான் எப்பவுமே எல்லாருமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம் அத ஒரு கோல் ஆக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்றோம் புரிஞ்சிருச்சு 
எனக்கு இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சிச்சு இப்போ என்னன்னா எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு அதை மட்டும் நான் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் என்னன்னா இப்ப நான் இன்னைக்கு போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு ஒருத்தவங்களுக்கு அவங்க வந்து யாருமே வந்து அவங்கள தூக்கவோ இது பண்ணவோ வரல நான் வந்து அவங்கள தூக்கி அவங்க ஆட்டோல ஏத்தி அனுப்பிச்சுட்டு எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு நான் ஈவினிங் வந்து என்ன ஃப்ரெஷ்ஷாக போயிட்டு என்னோட ஒர்க் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆனால் இப்போ என்னோட மனசு வந்து அதை பற்றியே சொல்லிட்டு இருக்கு ஒரு கோபம் வந்து வந்துட்டே இருக்கு எல்லாரும் மேலேயும் நான் அதை கண்டுக்காம விட்டா கூடும் இந்த பீப்புள் அங்கே இருந்த பீப்புள் மேலே கோபம் அப்படியே கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே இருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஓகே ஒர்க் மேலே எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாலுமே அது போக மாட்டேங்குது அது என்னவோ ஒன்றுமே புதிராக இருக்கு ஓகே ஓகே ஸோ உங்களோடது வந்து இப்போ ஒரு தார்மீக கோபமாக நீங்கள் வந்து அதை நினச்சிருக்கலாம் ஒரு ஒருத்தங்களுக்கு வந்து அடிப்பட்டு கிடக்குதுன்னா அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு கூட இந்த சமுதாயம் டைம் இல்லை இல்லைனா அதுக்கு ஒரு கேர் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருப்பீங்க அதனால அந்த கோபம் வந்து திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு ஆனால் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா வேற யாருக்கோ புரியல இக்னரண்டா இருக்காங்க இல்லைன்னா அவங்க கண்ணிங்கா இருக்காங்க எப்படி வேணா இருந்துட்டு போட்டுட்டோம் நமக்கு அது பிரச்சனை இல்லை நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது இல்லை அந்த இடத்துல ஹெல்ப் பண்றதுக்கு அந்த உயிருக்கு வந்து உங்க மூலமா ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது இல்லை அது நீங்க சரியா பண்ணிட்டீங்கல்ல அவ்வளவுதான் அதோட முடிஞ்சது அதுக்கு மேல வந்து நீங்க இந்த கோபம் என்ன ஆயிடும்னா இப்ப கோபமா இருக்கும் அப்புறம் கர்வமா மாறும் நான் பெரிய ஆளு இப்படிதான் ஈகோ ஃபார்ம் ஆயிட்டே இருக்கும் அதனால நீங்க அந்த மாதிரி எதுவும் குழப்பிக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது நன்றி நல்லது செய்ய முடிஞ்சது இன்ஃபேக்ட் நீங்களே இருந்து செய்ய முடியாம போனா அப்புறம் கில்ட்டா மாறும் அப்புறம் ஐயோ நம்ம பண்ணாம வந்துட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு சோ அதெல்லாம் நம்ம போட்டு குழப்பிக்க வேணாம் என்ன நடந்துச்சோ ஓகே நம்மளால எந்த இடத்துல ஹெல்ப் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் தவறாது பண்ணாம இருக்க முடியும் நாம போய் யாரையும் இந்த மாதிரி இடிச்சுக்காம கேர்ஃபுல்லா இருக்க முடியும் இந்த மாதிரி நமக்கு மட்டும்தான் பாடம் எடுத்துக்க முடியுமே தவிர சொசைட்டியை பத்தி கவலைப்படுறது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டில வேலையே இல்லை கேட்டு கேட்க விரும்புறவங்க ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் சுதீஷ் அவர் ரேஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நீங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 மேம் இது இந்த இயல்பை பத்தி இப்ப பேசிட்டீங்க இந்த இயல்புல வந்து ரெண்டு விதம் இருக்குங்களா மன இயல்பு ஒண்ணு அது இல்லாம வேற இயல்புன்னு இருக்குங்களா போயிடுச்சு <laughs> என்னோட <laughs> 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 உங்க 
இயல்புங்கிறது வந்து ஒரு தனி மனித இயல்புன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இப்போ எனக்கு வந்து கோவப்படுறது அதிகமா இருக்கலாம் உங்களுக்கு பயப்படுறது அதிகமா இருக்கலாம் இன்னொருத்தவங்களுக்கு வந்து வேற விதமான இயல்புகள் இருக்கலாம் எத்தனையோ ஒரு இயல்பு இருக்கு அந்த இயல்பெல்லாம் பிரச்சனைக்குரியதா இருக்கு அது வந்து சுத்தமா வந்து நல்ல இயல்பா மட்டுமே இருக்கணும் அதுல வந்து தவறான இதுவே இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் இந்த ஆன்மீகத்தை தேடி வரும் அப்படி வரும்போது இங்க மன இயல்ப புரிஞ்சுக்கிறதுன்னா என்ன அப்படின்னா மனச புரிஞ்சுக்கிறத தான் மன இயல்ப புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு அந்த ஒரு டேர்ம்ல சொன்னது மனதோட இயக்கம் அப்படிங்கிறது இயக்கம் இயல்பு அப்படின்னாலே இயற்கையா அது எப்படி இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறது இயற்கையா தான் நம்ம எல்லாமே ஒரு கண்டிஷனிங்கோட பிறக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அது டெவலப் ஆயிட்டே இருக்கு ஆனா இந்த மனதோட இயக்கம் மட்டும் எப்பவுமே அது இயற்கையாவே ம தோன்றி மறைகிற விடுபட்ட தன்மையிலே தான் இருந்துட்டே இருக்கு ஸோ மனச புரிஞ்சுக்கோங்க அதோட ஃபங்க்ஷனை புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்றது தான் மனதோட இயல்பை புரிஞ்சுக்கோங்க மாதிரி அந்த இடத்துல சொன்னேன் உங்க குணம் அந்த இடத்துல இயல்புங்கிறத குணமா எடுத்துக்கலாம் இங்க ஞானம்ங்கிறது வந்து மன இயக்கம் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கலாம் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இப்ப நம்மளோட இந்த வந்து இயல்பு தானே சொல்றது வந்து இயல்பு தானே ஆமா அதாவது இயல்புங்கிறது ஃபுல்லாவே ஹேபிட் சொல்ல முடியாது இப்ப நீங்க திடீர்னு வந்து ஒரு ஹேபிட் புதுசாக ஃபார்ம் ஆகலாம் அப்புறம் பழைய ஹேபிட்டை விடலாம் அதை வந்து டோட்டலா இயல்புன்னு சொல்ல முடியாது உங்களோட குணம்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா பிறக்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து ஜெனட்டிக்கா ஒண்ணு இருக்கும் அப்புறம் சூழல்ல ஒண்ணு டெவலப் ஆயிருக்கும் அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆனதா இருக்கும் பட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியல்னு கூட சொல்லலாம் அதை நீங்க எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்குன்னு சொல்லலாம் இப்போ நீங்க காஃபி சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹேபிட்டை புதுசா தான் ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க அப்புறம் அடிக்ஷன் வரைக்கும் கூட போயிருந்துருக்கலாம் அப்புறம் அது தேவையே இல்லைன்னு அதை டிராப் பண்ண முடியும் பட் இயல்புல வந்து குணத்தை வந்து அந்த மாதிரி டிராப் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நமக்கு ஞானத்துக்கு அவசியமே இல்லையே எல்லாத்தையுமே டிராப் பண்ணிருப்போமே ஈஸியா அப்போ அப்போ நம்ம நமக்குன்ற ஒரு இயல்பு வந்து நம்ம மாத்தவே முடியாது அப்படிதான் இருக்குன்றீங்க அதாவது கான்சியஸா பிளான் பண்ணி மாத்த முடியாது இது ஹேபிட்டை வந்து பிசிக்கல்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பட் இந்த சட்டிலான நம்மளுடைய கேரக்டர் இல்ல குணம் இல்ல சப்கான்சியஸ் மைண்டு அப்படின்னு எதை சொன்னாலும் அதை வந்து நான் மாத்தியே ஆவன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புத்தியை யூஸ் பண்ணி மாத்துறதுலாம் வந்து நடக்காத காரியம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளே நம்மளோட வாழ்க்கையோட அனுபவத்திலே பார்த்துக்க முடியும் அவங்கள்டோ <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 இப்போ ஒரு இதுக்கு நம்ம யூடியூப்ல எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்கோம் மேடம் நம்ம அதுல ஒரு சேனல்ல வந்து சேஞ்ச் யுவர் சப் கான்சியஸ் மைண்ட்னு சொல்றாங்க மீன்ஸ் நம்ம சப் கான்சியஸ் மைண்டே வந்து ரீப்ரோகிராம் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க மேடம் அது உண்மையா அது ஆக்சுவலா அது உண்மையான்னு நீங்க அவங்க கிட்ட தான் கேட்கணும் நம்ம கிட்ட கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமா வந்து அது டுபாக்கு ஒரு வேலை தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஆமா அதோட டீப்பர் போர்ஷன் 
ஸோ அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நான் மாற்றிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுலாம் நீங்கள் வந்து அந்த அவங்க கிட்ட தான் கேட்கணும் ஆனால் அவங்க வந்து எதை மீன் பண்ணுறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சம்டைம்ஸ் சில பேர் வந்து சூப்பர்ஃபிஷியலாக அந்த இடத்துல அதை சொல்கிறாங்க பொறுப்பு நீங்கள் எடுத்துக்கவே வேணான்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த இடத்துல நீங்கள் தான் முழு பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் கேட்பாங்க அப்போ நம்ம அந்த வீடியோ போய் பார்த்தா அவங்க எதுக்கு பொறுப்பு எடுத்துக்க சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னால் நம்ம செயலுக்கு நாம பொறுப்பு நம்மளோட தவறுகளுக்கு நாம பொறுப்புன்னு மீன் பண்ணிருப்பாங்க அது சரிதானே நம்ம செயலுக்கு நம்ம தானே பொறுப்பு எடுத்துக்கிறோம் அந்த மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ கான்டெக்ட் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நாமளும் அதே வீடியோ கேட்டாதான் நமக்கு தெரியும் பட் டோட்டலா நான் வந்து சப்கான்சியஸ் மைண்டே சேஞ்ச் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு யாராவது சொன்னா நீங்க அதான் போய் வெரிஃபை பண்ணி சொல்லணும் நம்ம இதுல நிச்சயமா நம்ம அப்படி சொல்றது சரி சரி ஓகே ஓகே அதாவது ஒரு ஒரு ஆக்டர் அவரு நம்ம சீரியல் நடிச்சிட்டு இருந்தாரு அவர் வந்து யூடியூப் சேனல்ல இருக்காரு அவர் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ண போறேன் இதை சப்கான்சியஸ் மைண்ட் சேஞ்சஸ்க்காக நான் ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் வந்து சொல்லித்தரேன் அப்படின்ட்டு சொல்லி இருந்தாரு அது ஒன் வீக் ப்ரோக்ராம் தௌசண்ட் ருபீஸ் பே பண்ணணும் இருந்தாரு என்னோட <laughs> 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 அதெல்லாமே எல்லாம் சால்வ் ஆயிடுச்சு அப்புறம் ஜாப்லயும் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருந்துச்சு மேல் அதிகாரி பிரச்சனை இருந்துச்சு அதெல்லாம் கேட்டாலும் ஓரளவுக்கு கான்செப்ட்லாம் கிளியர் ஆயிடுச்சு அப்பப்போ இது மாரி ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் வரும்போது நம்ம அந்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஒரு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நீங்க வந்து அப்படின்னா கன்ஃபியூஷன் தான் நம்ம இதுலயே தான் நீங்க திருப்பி அந்த கன்ஃபியூஷனை தெளிவு பண்ணிக்கோங்க தரோவாயிடுங்க அதுக்கப்புறமா டைம் பாஸ்க்காக நீங்க இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் அட்டன் பண்ணலாம் உங்கள்ட்ட பைசா நிறைய இருந்தா தௌசண்ட் ருபீஸ் கட்டி கூட போயிட்டு வரலாம் இல்லைன்னா நடக்கிற ப்ரோக்ராம்ஸ் இருந்தா அங்கேயும் போய் வேடிக்க பாக்கலாம் டைம் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் மாதிரி வச்சுக்கலாம் பட் நம்ம கான்செப்ட்ல எங்கேயாவது துளி டவுட் இருந்தா கூட கண்டிப்பா அது உங்களை வந்து எங்கேயாவது சறுக்கி விட்டுரும் அதனாலதான் கன்ஃபர்மேஷன்ங்கிறதையே நாங்க ஒரு முகாமா கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அது ரொம்ப முக்கியம் புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்ல இது இவ்வளவுதான் அப்படின்னு முடிச்சுக்கிறது அதுக்கு ஈக்குவலா முக்கியம் சோ அது சம்பந்தமா நீங்க அடுத்தடுத்த ஐயா செஷன்லயோ எதுலயோ டவுட்ஸ் கேட்டுக்கலாம் மத்ததெல்லாம் என்டர்டைன்மெண்டா அதுக்கப்புறம் வச்சுக்கலாம் சரி சென்னை திருவட்டியூர்ல இருக்க மேம் அப்போ இந்த கொரோனா தான் முடிஞ்சு நாங்க சென்னையில கூட ப்ரோக்ராம் நடக்கும் இல்ல மேம் நான் யூடியூப் வீடியோ எல்லாம் பாத்துருக்கேன் சேலத்துல நடக்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க சென்னையிலயும் அதே போல நடக்குதுங்களா மேடம் ஆமா ஐயா வந்து சென்னைக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு 15 டேஸ் சென்னை 15 டேஸ் சேலம் மாதிரி சோ அப்படி சீக்கிரம் ஆயிடுச்சுனா உங்களுக்கு லக்கி போனான்ஸ் ஆகா அப்படி இல்லாட்டாலும் அடிபொடியர்கள் நாங்க ஆனந்த் எல்லாம் இங்க வெஸ்மாம் தப்ல இருக்கும் சோ அப்படியும் சத்சங் வார வாரம் இருக்கும் சோ நம்ம சத்சங் நடக்குற ஃபிசிக்கலா நடக்கும்போது நீங்க வந்து கலந்துக்கலாம் சரி சரி ஓகே ஓகே மேடம் நன்றி நன்றி மேடம் ஓகே थैंक यू ரவி உங்களுக்கு <laughs> 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 இப்போ என்ன இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே தெல்ல தெளிவு எல்லாமே தெளிவா இருக்கு மேடம் இதுல ஒண்ணும் எந்த இதுவும் இல்ல என்ன எனக்குள்ள என்ன தோணுது அப்படின்னா இன்னைக்கு மேடம் சொன்னதுல இந்த ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா என்ன உணர்றேன் அப்படின்னாக்கா நம்மள நம்மளே முழுசையா ஏத்துக்கணும் அது எவ்வளவு குறைகள் இருந்தாலும் நிறைகள் இருந்தாலும் நம்மள நம்மளே முழுசா ஏத்துக்கணும் அது ஒரு விஷயம் நமக்கு நம்மளே போராடிக்கிறோம் போராடிட்டு இருந்தோம் அப்படிங்கறது ஒரு முக்கியமான விஷயமாவும் உணர்றேன் மேடம் இது அந்த போராட்டத்தை நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளுடைய நம்ம நம்ம நார்மல் நிலைக்கு நார்மலான நிலைமையில நம்ம இருக்க முடியும் அப்படிங்கறத ஐயாவோட இதுலயும் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உங்களுடைய ஸ்பீச்சஸ்லயும் நல்ல அந்த அளவுக்கு தெளிவா நீங்க சொல்றது புரிஞ்சு முடிஞ்சது மேடம் அப்படிதானே மேடம் நம்மளோட குறைநிறைகளோட நம்மளை ஏத்துக்கிறப்போ 
நமக்கு விடுதலையும் கிடைக்குது அதே மாதிரி அது புரிஞ்சிடுச்சுன்னா மற்றவங்களையும் குறை நிறையோட ஏத்துக்கிறப்போ புற உலகங்களை புற உலகத்திலையும் நம்மளால வந்து ஒரு சமாதானத்தோட ஒரு நல்லா வாழ முடியும் அதனால ஆமா மேடம் இப்ப நீங்க அம்மா சொன்ன அந்த வார்த்தை வந்து இப்ப பிராக்டிகல் ரியாலிட்டியாவே பார்க்கும் போது உணர முடியுது நல்லா உணர முடியுது முன்னாடிலாம் வந்து எனக்குள்ள நடந்தது மாற்றங்களை நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் முன்னாடி எல்லாம் வந்து யார பார்த்தாலும் குறைகள் சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நேச்சர்ல தான் இருந்துட்டு இருந்துச்சு பட் என்னன்னா நம்மளுடைய நேச்சரை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணும் போது அவங்களும் அவங்களும் அந்த அந்த அவங்களோட நேச்சரையும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கூட அந்த ஒரு நேச்சுரலான இது நமக்கு அமையுது தானாவே அமையுது ஆக்சுவலா சோ அப்படி அமையுது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்கா எல்லாரையும் நம்ம வந்து மேடம் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு இருந்தீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னாக்கா நம் அதாவது இந்த ரிலேஷன்ஷிப்லதான் பிரச்சனைகளே நம்ம வந்து மனிதருக்குள்ளதான் பிரச்சனைகள் நிறைய வருது அப்படிங்கும் போது இப்ப எல்லாரையும் இப்ப யார பார்த்தாலும் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண பார்க்கக்கூடிய பார்க்கவே முடியல ஆஹ் எப்படின்னாக்க ஒரு நைஜீரியனோ ஒரு ஒரு யாரோ ஒருத்தர் நம்ம எல்லாருமே நம்ம ஒரு மனித ரேஸ் ஹியூமன் ரேஸ்ல இருக்க ஒரு உள்ளவங்க தான் நம்ம எல்லாருமே சோ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி முன்னாடி நம்ம வந்து கண்டிஷன் பண்ணதுனால பண்ணப்பட்டதுனால நம்ம வந்து அப்படி பார்த்துருக்கோம் சோ அந்த இந்த தெளிவு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே நம் நம்மளுடைய ஹியூமன் ரேஸ்ல உள்ள ஒரு அங்கம் தான் அப்படின்னு எடுத்துக்கூடிய ஒரு ஒரு மனப்பக்கம் வந்து நம்மள நம்மளே ஏத்துக்கும் போதுதான் அது பாசி பாசிபிலிட்டியா இருக்கிறதா உணர்ந்திருக்க மேடம் உண்மையிலேயே அது என்ன சொல்றது ஆஹ் ஐயாவோட என்ன சொல்றது ஐயாவுடைய என்ன சொல்றது ஐயாவோட கருணை ஐயாவோட இது எப்படிதான் சொல்ல முடியுது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியுது ஆஹ் இதுக்கு முன்னாடி கூட ரிலீஜனை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஆஹ் உண்மையிலேயே அது தெளிவான விஷயம் தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு மேடம் இல்லையா இந்த விஷயம் எனக்கு என்னன்னா அடிக்கடி ஐயாரு கூட சொல்லுவேன் இந்த விஷயம் இந்த உலகத்துல எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் ஆஹ் ஐயா வந்து நேத்து ப்ரோக்ராம்ல கூட ஐயா என்ன சொன்னாங்கன்னாக்க இதை நம்ம புரிஞ்சு நம்ம புரிஞ்சுக்க விட ஒரு கடமையா நம்ம இருக்கணும் ஒவ்வொரு மனிதனும் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒரு கடமை அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு உண்மையிலே அந்த நம்ம கடமையில இருந்து தவறிடுறோம் ஆனா அந்த கடமையில இருந்து தவறதுக்கு நம்ம காரணமா இல்லைங்கிறது உணர முடியுது மேடம் அது அதுக்கு என்ன மேடம் நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா எல்லாருமே உணர முடியறது இல்ல அது ரைட்டு சோ இந்த விடுதலையோட மன விடுதலை தான் நம்ம வாழ்க்கைய வாழறதுக்கே அடிப்படை தேவைன்னு புரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து வாழ்க்கை இனிமையாகுது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிய வைக்கலாம் சோ பொதுவா வந்து பொன் தேடுறது பொருள் தேடுறது இல்லைன்னா பதவி தேடுறது அப்படின்னு எத்தனை எத்தனையோ தேடல்கள்ல இருக்கிறப்போ இத எதை அடைஞ்சாலுமே மனம் வந்து ஆனா நிம்மதியா இல்லையே பிரச்சனைக்குரிய விஷயமா இருக்கு அப்படின்னா அது நம்மளே பாத்துருக்கோம் எத்தனையோ சாம்ராஜ்யங்களை கட்டி ஆண்டவங்க கூட மன நிம்மதி இல்லைன்னா வாழ்க்கையே வேஸ்ட்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒண்ணுமே இல்லாம இருந்தவங்க கூட மனதுல திருப்தி இருந்ததுன்னா சந்தோஷமா இருக்கிறதையும் நம்ம பாக்குறோம் அதனால நீங்க சொல்றது அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஒரு கடமை அப்படிங்கறத ஐயா எதை மீன் பண்றாங்கன்னா முதல்ல மனம் விடுபட்டுருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த மனசுல இருந்து செய்யப்படுற செயல்கள் தான் அஹ் தனி மனிதன் வந்து ஒரு சுய ஒழுங்கோட செயல்பட முடியும் அது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒழுங்கா இருக்காது ஆஹ் அது வெளியில இருந்து கட்டுப்பாடு தேவைப்படாது நம்மளே சுய கட்டுப்பாட்டோட இயங்க முடியும் அதனால எப்போ வந்து வெளியில வாட்ச்மேனே தேவைப்படலையோ நாமளே ஒழுங்கா சிறப்பா செயல்பட முடியுமோ அப்போ அந்த சமுதாயமும் வாழறதுக்கு ரொம்ப உகந்த சமுதாயமா மாறும் அதனால அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க நீங்க சிம்பிளா சொல்றது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வாழ்க்கையவே மகிழ்ச்சியா வாழறதான எல்லாருமே ஆசைப்படுறோம் அந்த மகிழ்ச்சியா வாழறதுக்கும் சிறப்பா வாழறதுக்கும் மனம் வந்து விடுபட்டு இயங்குச்சுன்னா அது நேச்சுரலாவே ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க வேற வேற ஃபார்ம்ல நீங்க எடுத்து சொல்லலாம் கடமை <laughs> 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 புறம் சார்ந்து எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு மேடம் சொல்லுங்க இப்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கை துணை வந்து நம்மள நிறைய ஏற்கனவே நம்ம ரொம்ப நெக்லெக்ட் பண்றது டாமினேட் பண்றது நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இல்ட்ரீட் பண்றது இது மாதி
இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் சரி ஓகே குழந்தைங்களுக்காக தான் நம்ம வாழ்க்கையை கண்டினியூ பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அஹ் இதுலதான் போயிட்டு இருந்தேன் மேடம் நானு இப்ப ஐயாவோட புரிதல் மூலமா நான் வந்து அது வந்து மனசுக்குள்ள எனக்கு ரொம்ப ஒரு இது இதுவா இருந்துச்சு மேடம் பெரிய போராட்டமா அஹ் இப்ப புரிதலுக்கு அப்புறம் நான் மன ரீதியா முழுமையாவே விடுதலை அடைஞ்சிட்டேங்க மேடம் அதுல எனக்கு எந்த சிரமமும் இல்லை ஆனா இப்ப புறத்துல வந்து பார்க்கும்போது நான் ஏதோ கொஞ்சம் எப்படி சொல்றதுன்னா சரி ஓகே நம்மளுக்கு நம்மளுடைய வேர்ட்ஸுக்கோ ஆக்ஷன்ஸுக்கோ அதாவது நம் நான் வந்து ஈவன் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேங்க மேடம் ஒர்க்கிங் உமன் பிளஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க்கும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாம் செஞ்சாலும் நம்மளுடைய ஹஸ்பண்ட் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு வேலையா அப்படிங்கிற மாதிரி இது பண்ணும்போது நமக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப இதா இருக்கு சரி ஓகே நம்ம செய்ய வேண்டியது செய்வோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அஹ் இதுல தான் போயிட்டு இருக்கேங்க மேடம் இப்ப மன ரீதியா விடுதலை அடைஞ்சிட்டாலும் புறத்துல வந்து எனக்கு இந்த ஒரு தாட்டை தான் இருக்குங்க மேடம் அதுதான் சரி உங்ககிட்ட கேட்டு கேள்வி பண்ணிக்கலாம் இதுல நான் நான் வந்து ஏதாவது இன்னும் என்னுடைய புரிதல மாத்திக்கணுமா ஆஹ் இல்ல ஓகே ஆஸ் இட் இஸ் அப்படியே இருக்கிறபடி கண்டினியூ பண்ணலாமா அப்படிங்கறது டவுட் தான் மேடம் ஓகே சோ மன ரீதியா விடுதலை ஆயாச்சுன்னு சொல்றீங்க சோ அப்பவே வந்து உங்களுக்கு புறத்துல இந்த விஷயம் வந்து மனச பெருசா பாதிக்காது இருந்தா கூட அதை அட்ரஸ் பண்ண வேண்டிய நிலைமையிலயும் இருக்கிறீங்க நீங்க வந்து கண்டிப்பா எடுத்து பேசலாம் உங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்டயே ஹவுஸ் ஹோல்டு ஒரு வேலையே இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க வந்து தாராளமா அதை வந்து ஒரு வாரம் அவரையே செய்ய விடலாம் இப்ப குவாரண்டைன் டைம் நீங்க அவரு அவர் அவர் என்ன வேலை எல்லாம் செய்வாரோ அதை நீங்க செஞ்சுட்டு நீங்க செய்யற வேலை அவருக்கு கொடுத்து அப்படியே நான் எதுவும் செய்ய வைக்க முடியாது மேடம் நார்மலாவே நான் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் நேச்சர் மேடம் நல்லா ரொம்ப டாமினேஷன் சொல்றேன் டாமினேஷன்ல கிடையாது நான் சும்மா ஒரு காமெடியா சொல்றேன் பட் இதை வந்து நீங்க எடுத்து சொல்லலாம் வேலைனா வேலைதான் அது ஆபீஸ் வேலை வீட்டு வேலை அப்படின்னு பிரிவே கிடையாது சோ இன்ஃபேக்ட் நம்ம வந்து ஆபீஸ் வேலைய கூட கீழே போட்டுடலாம் வீட்டு வேலை வந்து வீட்டு வேலை அப்படிங்கறது சாதாரணமா எடுத்திருக்கீங்கன்னா அத வந்து அவரு வேலையே செய்ய மாட்டார்னா சின்ன சின்னதா வேலை கொடுத்து பாருங்க வந்து <laughs> 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 உங்க மனசு அளவுல அவரை ஏத்துக்கோங்க என்னன்னா இப்போ நீங்க இப்போ ஒரு ஷார்ட் பீரியட்லதான் ஐயாவோட அறிமுகம் ஆயிருக்கீங்க ஆனா உங்களுக்கு நல்லா தெரியுது மனம் எப்படி விடுபட்டு இயங்குதுன்னு பட் இது முன்னாடி உங்க மனசுல எவ்வளவு கோபம் இருந்திருக்கும் அவ்வளோ அப்போ அதே பொசிஷன்ல தான் அவங்க இருக்காங்க சோ விடுதலையான நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து பேஷண்ட் மாதிரி தான் ஓகேவா நாம எல்லாம் டாக்டர்ஸ் மாதிரி சோ அவங்க பேஷண்ட்டுங்கிற நேமே என்னன்னா அவங்கள பார்த்து நாம பேஷண்டா சரி இவங்க இப்படிதானே அவங்கள மனசளவுல ஏத்துக்கோங்க அவங்களால வந்து அவங்க இப்படிதானே இருக்க முடியும் வேற எப்படி இருக்க முடியாது இந்த புரிதல் நடக்கிற வரைக்கும் அவங்களா விரும்பினா கூட அவங்க இயல்ப மாத்த முடியாது நாமளும் இப்படிதானே போராடினோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த புரிதலை உங்களுக்குள்ள நிலைப்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னா மனதளவுல வந்து நீங்க அவரோட அன்பா இணைஞ்சிடுவீங்க அதுக்கப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவரே சேஞ்ச் ஆவாரு இது வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலா பார்த்த விஷயம் வெறும் கணவர்கிட்ட மட்டும் இல்ல எல்லா உறவுகள்கிட்டயுமே நாம வந்து வெளியில சூப்பர்ஃபிஷியலா அவங்கள டீல் பண்ணா கூட உள்ளுக்குள்ள வந்து யாரு வந்து இக்னரன்ஸ்ல இருக்காங்களோ மனசுல பந்தப்பட்டு இருக்காங்களோ அவங்க அவங்களுக்கு லைசன்ஸ் இருக்கு இக்னரன்ஸ்ங்கிற லைசன்ஸ் இருக்கு நமக்குதான் என்லைட்டன்மெண்ட் அந்த லைசன்ஸ் போயிடுச்சு சோ நம்மளால அவங்கள ஈஸியா ஏத்துக்க முடியும் சோ மனசுல அன்கண்டிஷனலா அவரையும் வந்து ஒரு குழந்தை மாதிரி ஏத்துக்கோங்க அவ்வளவுதான் உங்க பையன் அப்படி இருந்தா எப்படி ஏத்துப்பீங்க அவ்வளவுதான் அவங்க அப்படிதான் அப்படி சொல்லி ஏத்துட்டு போயிட்டே இருங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சரிங்க மேடம்
thank you madam thank you revathi thank you madam ungala mute pandrenga sudish ungala unmute panirke ninge pesalam hello madam thirumba enak confusion aayirundha yelba pathi konjam clarify panna mudiyala sollunga seriya puriyala இயல்பை பத்தி மட்டும் கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணீங்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இயல்புன்றது என்ன அது இப்ப என்னுடைய இப்ப ஒரு தனி மனிதன் இயல்புன்றது என்ன அது மன இயல்புன்றது என்ன அதுன்னா ஒரே டேர்ம்ல சொல்லணும்னா டிசையர் அந்த டிசையரோட அது ரெண்டு ஃபார்ம் தான் விருப்பு வெறுப்பு ஓகேவா இந்த விருப்பு வெறுப்புல இருந்து தான் குண அமைப்பே கட்டமைக்கப்படுது மேலும் 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 சோ நீங்க எந்த விஷயத்த விரும்பினாலும் அது செய்யறீங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடி விருப்பம் இருக்கும் எதையோ ஒண்ணு அவாய்ட் பண்றீங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடி வெறுப்பு இருக்கும் சோ இப்படி ஆசைங்கிற ஒரு இயக்கத்துல இது இது புடிச்சிருக்கு இது பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இனிப்பு உங்களுக்கு புடிச்சிருக்கலாம் உங்க ஒய்ஃபுக்கு வந்து காரம் பிடிக்கலாம் ஓகேவா இது ஒரு சும்மா ஒரு சாம்பிளுக்காக சொல்றேன் அத மாதிரி எந்த இதை எடுத்தாலுமே அது வந்து உள்ளுக்குள்ள நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா விருப்பு வெறுப்புங்கிற அந்த ஒரு விஷயம்தான் ஒருத்தங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ஒரு இயல்பை உருவாக்குது இத நீங்க கொஞ்சம் கான்டம்லேட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நல்ல கிளாரிட்டி வரும் உங்களுக்கு இல்ல நீங்க கொஸ்டின் பண்ணுங்க நான் ஆன்சர் பண்றேன் இல்ல இல்ல இப்போ நீங்க அது இப்ப வந்து அந்த 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 இத வந்து மாத்த முடியாதுன்றீங்க அப்படிதானே அதாவது அந்த இயல்பு சூப்பர்ஃபிஷியல் ஐப்போ அதான் சொல்றேன்ல ஒரு நீங்க வந்து பிறந்ததுல இருந்து காஃபி சாப்பிடவே இல்ல திடீர்னு காஃபி சாப்பிடுறீங்க அதுக்கு அப்புறம் காஃபி அடிக்ட் ஆயிடுறீங்கனா அதுல இருந்து விடுபடுறது வந்து பாசிபிள் பாசிபிலிட்டி நிறைய இருக்கு அட் தி சேம் டைம் உங்களுக்கு இயல்பாவே இனிப்பு குடிக்கும் ஓகே ஆனா இனிப்பு வந்து எனக்கு <laughs> 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 ஏன்னா இயல்பு இல்லைன்னா தனி மனிதனே இல்ல ஒரு ஒரு தனி மனிதன் அப்படின்னு சொன்னாலே அவங்க அவங்களுக்கான விருப்பு வெறுப்பு சேர்ந்த ஒரு கலவை தான் இங்க தனி மனதுன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைன்னா அங்க யூனிக்னஸே கிடையாது இல்ல இப்ப நீங்க எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு இது பிடிக்கும் இன்னொன்னு பிடிக்காது அப்படின்னு வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இன்னொருத்தங்க யாரோட வேவ்லன் செட் ஆகுதுன்னு சொன்னா நிறைய விருப்பங்கள் ஒத்து போகும் நிறைய பிடிக்காதது ஒத்து போகும் அப்படிதான் இருக்குமே தவிர அதுலயும் பேசிக்கா விருப்பு வெறுப்புன்னு அவங்க உங்களுக்குன்னு இருக்கும் சோ அந்த கண்டிஷனிங் அப்படிங்கிற டேர்மும் சரி நேச்சர்ங்கிறது சரி குணம் இயல்பு சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படின்னு பல விதமான வார்த்தைகள்ல நம்ம சொல்றது தனி மனித இயல்பு இது வந்து இருக்கும் இப்போ இந்த இயல்பு ஏன் எல்லாருமே வந்து போயிடணும் அப்படின்னு நம்ம இப்போ நினைக்கிறோம்னா அது பிரச்சனைக்குரிய அம்சமா இருக்கு அதனாலதான் என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா விரும்புற விஷயத்த கொண்டாடுறதும் வெறுக்கிற விஷயத்த கீழே போட்டு மிதிக்கிறதுமா பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா இந்த ஞானத்துக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும் விரும்புற விஷயத்தையும் நம்ம போய் ஓவரா அட்டாச் ஆக மாட்டோம் வெறுக்கிற விஷயத்தையும் வேண்டான்னு அட்டாச் ஆக மாட்டோம் அட்டாச்மெண்டே கீழே விழும் சோ அது இது எல்லாமே வந்து அந்த விடுதலைக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு தெளிவு கிடைக்கும் போது எல்லா குழப்பங்களும் ஈஸியா போயிடும் அதுக்கு முன்னாடி கேள்விகள் இருந்துட்டே இருந்தா அதோட முழு டைமென்ஷனும் புரியாது வந்து உங்களுக்கு இயல்புன்னா நீங்க என்ன புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க இல்ல எதை மாத்தணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கிளாரிஃபை பண்ண முடிஞ்சா இல்ல அது இல்ல இப்போ இந்த இந்த மேடம் கொஞ்சம் முன்னாடி பேசினாங்க இல்லைங்களா ரேவதி பேசினாங்க அப்போ அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க அவங்களுக்கு வந்து புரிதல் வரும்போது அவங்க இயல்பு வந்து மாறும்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க ஆமா கரெக்ட் அப்போ அந்த இடத்துல இயல்பு மாற்றம்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த விடுதலை ஆனதுக்கு அப்புறமாவும் நமக்குள்ள வந்து ஒரு இயல்பு மாற்றம் தானா நிகழும் 
அதை நாம கொண்டு வர்றது இல்ல இப்போ எல்லாருமே நீங்க இதுல பழகுனா உங்க கிட்ட பாத்தீங்கன்னா நாமளே போர்ஸ் பண்ணி மாத்த நினைச்சதெல்லாம் நெகட்டிவாவும் போயிருக்கும் இல்லைன்னா ஓரளவு இருந்திருக்கும் ஆனா அது கூட ஒரு பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட்லதான் இருக்கும் நமக்குள்ள எத்தனையோ இயல்புகள் இருக்கு அப்போ அந்த அத்தனையுமே நம்மளால வந்து ரீச் பண்ணவே முடிஞ்சிருக்காது அப்படி இருக்கும்போது எப்போ நம்ம டோட்டலா நம்ம புத்தி வந்து தன்னோட பவரை மனச நோக்கி காமிக்கிறத கீழே போடுதோ அதுக்கப்புறமா அந்த மனம் விடுபட்டு இயங்குறதுக்கு அப்புறம் அங்க அட்டாச்மெண்ட் போயிடும் அட்டாச்மெண்ட் போனதுக்கு அப்புறம் எப்போ அந்த மைண்டு ஃப்ரீயா இருக்கோ அந்த மைண்ட்ல நம்மளால வந்து வேல்யூஸ ஈஸியா எடுத்துட்டு வர முடியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் தவறுகளை கைவிட முடியும் சரியானதை செய்ய முடியும் அப்ப நேச்சுரலா ஒரு இயல்பு மாற்றம் நடக்கும் ஒரு பிரான்ச் மாதிரி நீங்க கட் பண்ண ட்ரை பண்ற மாதிரிதான் வேறு வந்து இருக்கும் அதுல லட்சக்கணக்கான பிரான்ச் வந்துட்டேதான் இருக்கும் ஆனா நாம அதுக்கு அடிப்பணிஞ்சிட்டோம்னு சொன்னா நம்மளோட இயல்பு இருந்தா கூட அது வந்து செயல்லையும் வெளிப்படாது மெது மெதுவா மாறி இயல்புக்கும் செயலுக்குமான ஒரு வித்தியாசம் நாளுக்கு நாள் மெருகேறிட்டே போகும் அந்த தன்மை மாற்றம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இயல்பு வந்து ஒரு பிரச்சனைக்குரிய விஷயமாவே இருக்காது அப்படி ஒரு மெருகேற்றம் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்க முடியும் கேரக்டருங்கிறது இப்ப நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கா இருக்கு அந்த கேரக்டருங்கிற ஒரு விஷயமே வந்து அதுதான் ஒழுக்கம்னு இப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பேசினவர் கூட சொன்னார் ரொம்ப ரூல் போட்டு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரூல்ஸ் போட்டு டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் அப்படி இல்ல மனம் இயங்கும் போது அது தானாவே அடுத்த செகண்ட் மறையிறப்போ நம்மளால வந்து நிதானமா செயலுக்கு மட்டும் சரி தவற வச்சுக்க முடியும் மனசுக்கு சரி தவற வச்சுக்க வேண்டாங்கிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க ஒரு சேஞ்ச் உருவாகும் அதுக்கப்புறம் பேசிக்கான இயல்பு இருக்குது அது ஒரு அழகாயிடும் அதுதான் ஒரு யூனிக்னஸ் இந்த வாழ்க்கையோட வித சொல்லுவோம்ல மல்டிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூனிவர்ஸ்ல மல்டிபிளிசிட்டி இருக்குல்ல அதுதான் அழகு எல்லாம் ஒன்னா இருந்தா ஒரே கடலை மாவுல ஒரே ஸ்வீட் பண்ணா எத்தனை நாள் சாப்பிடுவீங்க அப்புறம் வாழ்க்கை இருக்கு அப்படிதான் வேற யாராவது கேள்வி கேட்க விரும்புறீங்களா இல்ல இன்னைக்கு செஷன் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா வேற ஒண்ணு கொஷன்ஸ் இல்லப்பா உங்க மைண்ட் வாய்ஸ் எனக்கு கேட்டுச்சு யாரும் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணல புதுசா ஒரு ஒரு இத கொண்டு வர்றதா ஒரு ஹேபிச்சுவல் ஒரு அவங்களுக்கு வந்து இப்ப நாங்க வந்து இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்களோட ஒர்க்கே அதான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஹேபிட் அந்த அந்த வேஸ்ட் செக்ரிகேட் பண்ற ஹேபிட் அதுல வீட்லயே கம்போஸ்டிங் பண்ற ஹேபிட் அது அதை வந்து வேஸ்ட் ரொம்ப அதிகமா உற்பத் உற்பனை பண்ணாத கூடிய ஹேபிட் இதெல்லாம் தான் நாங்க ஃபார்ம் பண்ணி ஆளுங்களுக்கு கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம் மாற்ற செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ அதுக்காக தான் இது இந்த இந்த மாதிரி இந்த இயல்பை பத்தி கொஞ்சம் டீப்பரா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் கேள்வி இப்போ மத்தவங்க மத்தவங்கள்ட்ட வந்து நான் ஹேபிச்சுவல் சேஞ்சுக்கு வேண்டியதான் நாங்க போயிட்டே இருக்கோம் ஒரு ஒரு ஏரியால ஒரு சொசைட்டி ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அவங்கள்ட்ட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி உங்க இயல்பை மாத்தணும் இது வந்து சரியில்லை இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கு ஹேபிச்சுவல் ஹேபிச்சுவல் நான் வந்து அவங்களோட அந்த இயல்பை நான் சொல்லலன்னு நினைக்கிறேன் பிசிக்கல் பிசிக்கல் ஹேபிட் அதை சொல்லிட்டு இருக்கு அதான் ஆனா நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க பிசிக்கல் ஹேபிட்ட கூட நீங்க வந்து அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் மூலமா ஸ்டார்ட் பண்றீங்களா இல்ல டைரக்டா அவேர்னஸ் 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 அதுக்கு நான் சிஸ்டமேட்டிக்கா நாங்க வச்சிருக்கோம் ஒரு அவேர்னஸ் இன்ன டோ டு டோ குரூப் அவேர்னஸ் அப்புறம் டோ டு டோ அவேர்னஸ் அதுக்கு அப்புறம் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அவங்க மூலமா அப்புறம் அவேர்னஸ் அப்புறம் ஹேபிச்சுவல் ஃபாலோ அப் அவங்க கூட ஃபாலோ பண்ணுவோம் இத திரும்ப திரும்ப பண்றாங்களா பண்றாங்களா பண்றாங்களான்னு ஆளுங்களை எப்பயுமே ஃபாலோ பண்ணுவோம் 
அகத்தோம் உணர்ச்சிகள் வரதா செய்யும் அப்படின்னு உங்களை திருப்பி திருப்பி புரிய வைக்கிறோம் அவேர்னஸ் மட்டும் குடுக்கறோம் இங்க செயலே தேவையில்லை அப்படிங்கிற பாயிண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் நீங்க சொல்ற விஷயத்துல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வச்சு செயல்பட வைக்கிறோம் நீங்க <laughs> 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 சப்போஸ் நீங்க வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டீங்க ஆனா அங்க வந்து சேஞ்சஸ் நிறைய வரலன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு மனசுல வந்து ஒரு வெறுப்பு வரலாம் ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வரலாம் என்னடா படிச்சவங்களா இருக்காங்க அவங்களுக்கு தான் நிறைய சொல்ல வேண்டி இருக்கு அப்படின்னு என்ன வேணா தோணலாம் சோ இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி தோன்றதா அகம்னு சொல்லிட்டு நீங்க விட்டுடலாம் அட் த சேம் டைம் புறத்துக்கு அதை எப்படி எஃபிஷியன்டா யூஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னா அப்போ படிச்சதுனாலயே அவங்க வந்து ரொம்ப அடமெண்டா இருப்பாங்க தனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியாதுதான் சோ அவங்கள எப்படி டீல் பண்ணலாம் அவங்க மனசு என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கும் என்ன தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும் சோ அதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி இது பண்ணலாம்னு நீங்க யோசிக்கலாம் சோ உங்க மனசுல அவங்கள பத்தின வர்ற எண்ணங்களையோ உணர்ச்சிகளையோ விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அத எம்பத்தைஸ் பண்ணி நீங்க உங்க ப்ரோக்ராம இன்னும் எஃபிஷியன்டா குடுக்கலாம் அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து புரியும் புரிஞ்சுப்பாங்க <laughs> ஒரே டிபாலே போட்டுறோம் ரெண்டு டிபா இருந்தா கூட சில டைம் போடாத ஒரே இதுல அவேர்னஸ் இல்லாம கொஞ்சம் அந்த இது இல்லாம அப்படியே போட்டுருவாங்க கொஞ்சம் லத்தார்ஜிக்கா என்ன வேணா சொல்லலாம் எப்படியும் போட்டுருவாங்க இப்ப கண்டினியூஸா ஒன் வீக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா விட்டுருவாங்க நம்ம பின்னாடியே ஒரு ஆள் பாத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஆள் சூப்பர்வைஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சா பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அந்த அந்த ஸ்டாஃப் எடுத்து வேற இடத்துக்கு போட்டுட்டோம் வாட்ச் பண்ணோம்னா அது நார்மலா குப்பை எடுக்கிறவங்களே வாங்கிட்டு இருக்கணும் அப்படி குத்தோம்னா திரும்ப அப்படியே மாறிடும் அவங்களோட ஹேபிட் அப்படியே மாறிடும் கரெக்ட் கரெக்ட் புரியுது நானும் ஒரு பெரிய அபார்ட்மெண்ட்ல தான் இருக்கேன் என்னோட மேடு இருக்காங்க சர்வெண்ட் இருக்காங்க அவங்க சம்டைம்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க தெரியாம இல்லன்னா வீட்டுக்கு கெஸ்ட் யாரோ வராங்கன்னா மிக்ஸ் நிறைய அதுல சினாரியோஸ் இருக்கு பட் ஓவராலா எப்படின்னா அதனாலதான் வெளியில டிசிப்ளினுக்கு வந்து நம்ம சம்டைம்ஸ் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கலாம் அவங்களும் <laughs> 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 அந்த மாதிரி இது ஒரு ஹேபிச்சுவல் மாத்தணும் அது மாத்துறதுக்கு எவ்வளவு நாள் எடுக்கும் எப்படி மாத்தலாம் அதுக்கான வெரைட்டி தான் அவங்க வந்து இப்ப வந்து டெவலப் பண்ணி இப்ப நம்ம இப்ப ஒரு நூறு பேருக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நூறு பேரை மாத்துறதுக்கான பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அதுல வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் பீப்புளை நம்ம வந்து ஃபாலோ அப் பின்னாடி ஒரு ஆளு அப்படியே நிக்கிறாங்க பாக்குறாங்கன்றது தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த எயிட்டி பர்சன்டேஜ் மாறிடுவாங்க அந்த ஃபாலோ அப் இல்லைன்னா பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆயிடும் அது திரும்ப கண்டினியூஷன் ஃபாலோ அப் இல்லைன்னா இல்ல இந்த ஒர்க்கே ப்ராசஸ் இந்த வேலை செய்யறவங்க ஒழுங்கா செய்யலனா அது தேர்ட்டி ஆயிடும் இந்த ஜீரோ ஆயிடும் ஒர்க் பண்றவங்க இப்ப ஒர்க்கர் எப்படி இருந்தா எனக்கு என்ன நான் வந்து செக்ரிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஏன் கடமை நான் கரெக்டா பண்ணணும் அவன் சரியா பண்ணலனா அப்படின்னா லாஸ்ட் வரும்போது பத்து பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அப்போ அதான் எனக்கு அது திருப்பி திருப்பியும் வந்து அவங்க 
எங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து ஞானம் விடுதலை இதை கொடுத்தாதான் அவங்க சுயா கடமை சுய கட்டுப்பாடு பட் எனக்கு புரியுது உங்களோட இது நாங்களும் நிறைய சோசியல் சர்வீஸ் அந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருந்திருக்கோம் பட் அது ஓகே நீங்க அதுல எஃபிஷியா உங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ அதை எப்படி எல்லாம் பாக்க முடியுமோ நீங்க பாருங்க சக்சஸ்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் ஓகே நீங்க எவ்வளவு பண்ண முடியும் ஜெனுவினா பண்ண முடியுமோ அந்த எஃபர்ட்ஸ் எல்லாமே போடலாம் புரிதல வந்து ரொம்ப ஆழப்படுத்துறது புரிதல கரெக்டா என்னன்றத புரிஞ்சுக்கணும் அது ஓரளவு புரிய ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா நம்ம மாறிட்டோமா மாறிட்டோமான்னு சொல்லி ஒருத்தர் செக் பண்ணிட்டே இருக்க மாதிரி சூழ்நிலை வந்துருக்கு நம்ம இப்படி ஆக்ட் பண்ணிருக்கோம் நம்ம மனசை ஃப்ரீயா விடாம பேசியிருக்கோம் போய் மறுபடியும் மைண்ட போய் கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ள வந்து அந்த ஒரு போராட்டம் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அப்ப ஐயாட்ட கேட்கல அப்ப அப்ப கூட மறுபடியும் நீங்க வந்து மனசை வடிவமைக்கிறதுக்காக ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கத்துக்கலா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுங்க நல்ல நிலைமை ஒண்ணு இருக்கு அதை நோக்கி பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல இருந்தாலும் சொல்லி நினைக்கிறேனா <laughs> உணர்ந்தாலும் சரி உணராட்டாலும் சரி நம்ம மனசுல வந்து ஒரு கற்பனை கோட்டை பெருசா இருக்கு அப்படின்னா அவர் வந்து தவறான செயலை செய்ய மாட்டாரு அவர் மனசுல வந்து இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வராது உணர்ச்சிகள் வராது அப்படின்னு அந்த ஒரு எண்ணம் வந்து நமக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு சப்கான்சியஸா அன்கான்சியஸா அதனாலதான் இந்த செக்கிங் வந்துட்டே இருக்கு சோ நீங்க மெயினா வந்து புரிதல் உங்களுக்கு புரிஞ்சா கூட அதுக்கப்புறம் எது தடையா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஞானிய பத்தின ஒரு லட்சணம் அதாவது டெபினேஷன் அதே மாதிரி முக்தி ஞானம் உங்களை ஞானின்னே சொல்றதுக்கே நீங்க யோசிப்பீங்க இல்ல நான் விடுதலை பட்டுறேன்னு சொல்றதுக்கே யோசிப்பீங்க ஏன் யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு பின்னாடி நீங்க உட்காந்து யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் இருக்கும் அதனால முதல்ல வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க இங்க ஞானம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டப்படுத்தப்பட்டதுனால அந்த காலகட்டத்துல இப்போ ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் நடக்குது எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஓவர் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருக்கும் இதே இது இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு ஜென்ரேஷன் கழிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இவ்வளவு டவுட்ஸ் இருக்காது நம்மள எல்லாம் பாத்துட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து ஜென்ரேஷன் கழிச்சு பார்த்தா யாராவது பந்தப்பட்டுட்டேன்னு சொன்னா அது வேடிக்கை ஆயிட்டும் உங்களுக்கு புரியுது இப்போ எப்படி வந்து ஞானம்ங்கிறது ரொம்ப வேடிக்கையானதா எல்லாம் பாக்குறாங்களோ ஞானம் ஆயிட்டேன்னு சொன்னா அப்புறமா நான் பந்தப்பட்டுட்டேன்னு சொன்னா அது வேடிக்கையார மாதிரியான ஒரு சினாரியோ கூட கிரியேட் ஆகலாம் அதனால நம்ம இருக்கிற காலகட்டத்துல ஞானம் ரொம்ப பிரம்மாண்டப்படுத்தப்பட்டதுனால ஏற்பட்ட ஒரு சைடு எஃபெக்டா நீங்க இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க என்ன தெளிவாய்க்கணும்னா ஞானம்ங்கிறத விடுதலைங்கிறத 
வெளியில இருந்து யாரோ சொல்ற விஷயம் இல்ல இப்ப இந்த இடத்துல நீங்க பிரவாகம்ங்கிற ஒரு இடத்துக்குள்ள வந்து ஐயா சொல்ற விஷயத்த முழுசா ஏத்துக்கிற இதுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா வேற எதையும் போட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் எல்லார் மனதும் விடுதலையிலதான் இயங்குது எல்லாருக்கும் எப்போ வந்து அறிவு டாமினேட் பண்ணதோ அப்போ பந்தம் ஸ்ட்ராங் ஆகுது அப்பவும் விடுபட்டு தான் இயங்குது ஆனா ரிப்பீட்டடா அது வந்துட்டே இருக்கிறதுனால ரொம்ப பந்தப்பட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் அறிவு எப்போ தான் இயலாமைய புரிஞ்சு தன்னை கீழே போடுதோ அப்ப திருப்பியும் அது வந்து விடுதலை ஆயிடுது இவ்வளவுதான் இதுதான் மேட்டர் இந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் மட்டும்தான் ஞானம் விடுதலைக்கான ஒரு டெபினிஷன் நீங்க புரிஞ்சு முழு மனசோட உள்வாங்கி வேற எந்த கருத்துக்கள் மனிதன்னா இப்படி இருக்கணும் தெய்வத்துக்கு சமமா இருக்கணும் ஞானினா இத அத்தனையும் தூக்கி கீழே போடுங்க உங்களுக்கு ஒரு மனசு இருக்கு எனக்கு மனசு இருக்கு ஐயாக்கு மனசு இருக்கு எல்லார மனசும் இப்படிதான் இயங்குது இது வந்து எல்லாருக்கும் காமன் இந்த மனசு இயக்கத்துல ஞானி என்ன பண்றான்னா குறுக்கிடுறது இல்ல அஜானி வந்து குறுக்கிடுறான் ஏன் குறுக்கிடுறான் இயல்ப மாத்தி ரொம்ப வந்து நல்ல குணங்கள் மட்டுமே வெளிப்படணும் இந்த மனிதனா மட்டுமே வாழணும் மிருக குணங்களே வரக்கூடாதுன்னு நல்ல கோல் தான் அதனாலதான் இன்னைக்கு இங்க வந்திருக்கோம் அதுக்கப்புறமா என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா அப்படி கான்சியஸா கோல் செட் பண்றதுனால நம்ம மாறுறத விட வீழ்ச்சி அடைறதான் ஜாஸ்தியா இருக்கு அதனால நம்மளோட செயல் தான் அந்த இடத்துல வந்து முக்கியத்துவம் பெறணும் மனதுல வெறும் கற்பனை கோட்டை பண்ணி நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டே இருந்தா அது செயல்ல பிரதிபலிக்கிறதே இல்ல அதனால மொத்தமா வந்து மனச கைவிட்டுறலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நீங்க திருப்பி திருப்பி இந்த விஷயத்த ஏன் சொல்றோம் எதுக்கு சொல்றோன்னு அந்த புரிதல்ல மட்டுமே நீங்க இருந்துட்டு பரலா ஞானிக்கு வந்து ஒரு பெரிய வெயிட்டேஜ் கொடுக்காம ரொம்ப சிம்பிளா ஞானிங்கிறவனும் சாதாரண மனுஷன் தான் வெளியில உள்ளுக்குள்ள அவன் ரொம்ப பெரிய ஆள் ஏன்னா விடுபட்டு இயங்குறான் இவ்வளவுதான் சோ உள்ளுக்குள்ள நீங்க பெரிய ஆளா இருந்தா என்ன சின்ன ஆளா இருந்தா அது வெளியில தெரியணும்னு அவசியமே இல்ல ஆனா வெளியில வந்து நீங்க சிறப்பா செயல்படணும் சரியா செயல்படணும் இவ்வளவுதான் சோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு சாதாரண மனிதன் ஆனா விடுபட்ட மனிதன் சோ இந்த இடத்துல ரெண்டுமே இருக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் ஆஹ் அந்த லாங்குவேஜ் எல்லாம் நீங்க புரிஞ்சுட்டு முதல்ல வந்து இந்த இந்த உங்களுடைய ஐடியாஸ் எல்லாத்தையும் ட்ராப் பண்ண தயாராகுங்க வேற யார் என்ன சொன்னாலும் சரி உங்களுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு பெரிய ஞானியோட இதை கொண்டு வந்து காமிச்சாலும் சரி அதுக்கு மயங்காம தெளிவாயிடுங்க ஏன்னா நீங்க ஞானியோட டிராவல் பண்ணி கூடவே இருந்தவங்க கிட்ட பேசுனாதான் சில உண்மைகள்லாம் தெரிய வரும் ஆனா சூப்பர்ஃபிஷியலா வந்து அது வேற வேற மாதிரி தான் வெளிப்படும் அதனால நம்ம அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்பட வேண்டாம் நம்ம சிலபஸ் என்ன மனசு நம்ம கிட்ட இருக்கு அது நம்ம கிட்ட இருக்கிற மனசு நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கா இல்லையா அப்படி கண்ட்ரோல்ல இல்லைன்னா ஆனா செயல்ல அப்ப எப்படி சிறப்பா செயல்பட முடியும் அப்ப எங்க இது அகம்புறம்னு பிரிச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நல்ல தெளிவா அதோட புரிஞ்சுட்டு அந்த இடத்த மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க செயல்ல தவறுனாலும் பரவாயில்ல அந்த செயல தவறும் போது உள்ள ஒரு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இல்ல ஐயோட்டு அதுவும் உங்க கிட்ட இல்லன்னு புரிஞ்சு நீங்க அதையும் சரி பண்ண வேண்டாம் சோ இப்போ வாழ்க்கையில ரெண்டு நாள் நல்லா இருக்கு ரெண்டு நாள் நல்லா இல்லைன்னா அதுவும் உங்க கையிலயா இருக்கு விடுங்க அவ்வளவுதான் அதை விட்டுட்டே இருங்க விடுறது மட்டும் அது விட்டுட்டே இருங்கன்னா அத புரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் அதை ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அத மட்டுமே புரிதல மட்டும் உறுதிப்படுத்திட்டேன் <laughs> புரிஞ்சதுல நேர் ஆப்போசிட்டா இருக்குது அதாவது அவங்க சொல்றது ஒரு அர்த்தம் இல்லாத ஸ்பீச் மாதிரி இருக்குது 
அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்ல நம்ம எப்படி நம்ம அதை இது பண்ணணும் நமக்கு தோணுது கெருக்க மாதிரி பேசுறானே இவன் இவன்ட்ட எப்படி நம்ம பேசுறதுன்னு சொல்லி நமக்கு தோணுது பட் அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி சொல்ல முடியல சீனியர்னால நமக்கு மேலோட சீனியரா ஒருத்தர் பேசுறதுனால நம்ம அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியல அந்த சிச்சுவேஷன்ல அந்த இதை எப்படி எடுத்துறது மேடம் நீ சொல்லி இப்ப பட் எனக்கு புரியல அது ஓகே இப்போ உங்க சீனியர் அப்படிங்கறதுனால உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு தயக்கம் இருக்கு ஃபைன் பட் சீனியரோ ஜூனியரோ அது பிரச்சனையே இல்ல அவங்க கிட்ட ஒரு குறை இருக்கு அந்த குறைய வந்து நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் இப்போ சாதாரணமா அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து அதை பண்ணுவீங்களா ஏத்துப்பீங்களா இல்லாட்டா கொஞ்சம் இப்படி மாத்திக்கிட்டா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு தன்மையா சொன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க சொல்றதோ அவங்க இது பண்ணி ஆனா அவங்க நாலேஜுக்கு தக்கணும் இப்ப நம்ம வளர்றதே நம்ம சிச்சுவேஷன் நம்ம சரௌண்டிங்ஸ் நம்ம பேக்ரவுண்ட் அதை வச்சு தானே மேடம் இன்னசென்ட் ஏஜ்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் உள்ள ஸ்டேஜ்ல வரும்ப நம்ம அப்ப அதை வச்சு தானே புரிஞ்சு வாழறோம் இல்ல சார் அதன் ஹலோ ஹலோ சார் ஒரு நிமிஷம் சார் அவங்க லைன் கேட்கல ஹலோ இப்போ கேட்கறதுப்பா பேசலாம் கேக்குதா இப்போ கேக்குது கேக்குது சோ பேசலாம் சார் உங்க கிட்ட குறைகள் இருக்கா இல்லையா இல்ல நம்ம கிட்டயும் குறைகள் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு இது சொல்லும் போது நம்ம கிட்டயும் தப்பு இருக்கும் ஆனா அவங்க சொல்ற வே வந்து என்டர்லி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அதுக்கு சொல்ல ஒரே ஒரு நிமிஷம் அதெல்லாம் ஓகே நீங்க வந்து எக்ஸ்பிரஷனை பத்தியே நான் இப்ப கேட்கல குறைகள் வந்து எல்லார்கிட்டயும் இருக்கு அது சீனியரா இருந்தாலும் சரி ஜூனியரா இருந்தாலும் சரி அவங்கள்ட்ட இருக்கு நம்ம கிட்டயும் இருக்கு இப்போ இருக்கிறவர் வந்து சீனியருங்கிறதுனால உங்களுக்கு ப்ரெஷர் நீங்க ஜாஸ்தியா ஃபீல் பண்றீங்க சோ நீங்க சீனியர்ங்கிற கான்செப்ட் எல்லாம் விட்டுட்டு அவர் ஒரு தனி மனிதன் அவரோட இயல்பு இப்படிதான் இருக்கு ஓகே உங்களுக்கு வந்து இங்க ஐயாவோட கான்செப்ட்ல ஞானம் விடுதலை புரிஞ்சிடுச்சுன்னா உங்களால வந்து முதல்ல மனசளவுல ஓகே அவர் இக்னரண்டா இப்படிதான் இருப்பாருன்னு பிடிவாதமா தான் அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம கிட்டதான் பிடிவாதம் இருக்காது அவங்க கிட்ட வந்து பிடிவாதம் இருக்கதான் செய்யும் அவங்களுக்கு டஃபா தான் இருக்கும் முதல்ல அதை ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க செகண்ட் லேயர்ல வந்து அட் த சேம் டைம் டெய்லி ஆபீஸ்ல நீங்க மீட் பண்ணும்போது டார்ச்சரா இருந்ததுன்னா நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிதான் ஆகணும் நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணிதான் ஆகணும் அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் லே லேயர்ல வந்து அவங்க பிடிவாதமா தான் இருப்பாங்க பிளஸ் குறைய வந்து யாருக்கிட்டயுமே ஸ்ட்ரெயிட்டா இப்ப நீங்க சொல்லும் போதே சொன்னீங்க அவன் ஒரு கிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மைண்ட் செட்ல நீங்க இருக்கும் போது நீங்க சீனியரா இருந்து பணிஞ்சு பேசினா கூட அது வந்து ஒரு அவங்கள தூக்கி சுமந்துட்டே இருக்க போறது இல்ல அப்போ நம்மளால வந்து அவங்கள திருப்பி பாக்கும் போது அவங்க குறை தெரியும் ஆனா அதை எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணலான்ட்டு நம்மளால தான் ஈஸியா டெவலப் பண்ண முடியும் ஸ்கில்ல அதனால நீங்க தான் வந்து அந்த இடத்துல கரெக்டா அவரை எப்படி டீல் பண்ணணும்னு ஃபர்ஸ்ட் மனசளவுல நீங்க புரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க பாருங்க சோ நம்ம ஒப்பீனியனை வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஹோல்ட் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஆஹ் ஒப்பீனியன் வந்ததுன்னா ஓகே பட் அதையே ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ஃப்ளோ ரிஜிடா இருக்க வேண்டாம் உங்களுக்கே எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தன் கேட்டுக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி ஏதாவது சொன்னீங்க மேடம் ஏதாவது ஒரு சிச்சுவேஷன் அவங்க டஃபா தெரியுது அந்த டஃபான சிச்சுவேஷன்ல நம்ம அதை எப்படி எடுத்துக்கணும் அதை யாரு நீங்க லேடி கேட்டு பேசுனத சொன்னீங்களா கேட்டீங்களா எனக்கு தெரியல எக்ஸாக்டா இப்போ ஒரு ஜென்ஸ் ஒருத்தங்க ஏதோ கொஸ்டின் கேட்டாங்க அதை வச்சு தான் மேடம் நானும் கேட்கறேன் அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் இப்போ வருது நான் ஒருத்தங்க கிட்ட பேசுறேன் அவங்க பேசுறது வந்து என்டலி நம்ம அவங்க அவங்க ரூல்ல இருந்து பேசுறாங்க ரூல்ல இருந்து பேசுறாங்கன்னு சொல்லி புரியுது நமக்கு அது நீ எக்ஸ்ட்ரே எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிஃப்ரெண்டா இருக்குதுன்னு தெரியுது அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ்ல நான் ஏன் மனசை எப்படி வச்சுக்கணும் நீங்க உங்க மனசை எப்படியுமே வச்சுக்கோ நான் நெகட்டிவா தான் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது உங்களுக்கு தான் ஏற்கனவே எரிச்சல் வருது ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியுது அவர் வந்து தப்பா பேசுறாருன்னு சொல்லிட்டு அதுல நீங்க குறை காண வேண்டாம் ஆனா அந்த மனசை குறை காண வேண்டாம்னு சொல்றப்போ அட் த சேம் டைம் செயல்லையும் நீங்க டீல் பண்ண வேண்டியிருக்க அவரை அப்போ நீங்க அவர்கிட்ட எது சரின்னு நீங்க அவர்கிட்ட சொல்ல உங்களுக்கு துடிக்குது இல்ல மனசு 
பெருசா <laughs> 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 வெறுப்பு <laughs> கிடையாது <laughs> அங்க வந்து எம்பத்தைஸ் பண்ணி யோசிக்கிறீங்க அப்ப உங்களுக்கு ஒரு நல்ல யோசனை கூட வரலாம் அவர்கிட்ட எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு சோ முதல்ல வந்து இந்த மாதிரி இயல்புகள்லாம் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்னு ஏன் இதை சொல்றோம்னா அவங்கள வந்து முதல்ல மனசார ஏத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா எப்படி டீல் பண்றதுன்னு யோசிங்க பழக்கத்துல <laughs> நீங்க கோப கோபமா பேசினாலும் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல போக போக அது அப்படியே மாறும் இப்போ ஒர்க் பண்ற சிச்சுவேஷன்ஸ்ல நம்ம கொலிக இருந்து ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க அவங்க கூட சில இதுகள்ல நம்ம மனசுக்குள்ள சில சண்டை போட்டுருப்போம் இல்ல ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன்ஸ்ல நம்ம அவங்கள தப்ப இது அவங்களும் நம்மள பேசிருப்பாங்க நம்மளும் அவங்கள தப்பா பேசியிருப்போம் அப்ப அவங்கள பார்க்கும்ப ஒரு கோபமும் ஒரு எரிச்சலும் வருது அவங்கள நிம்மதியா பார்க்கும்ப வெளியில பாக்கும்போது எங்க வச்சு பாக்கிறதால வேற மாதிரி நமக்கு மனசுக்குள்ள வந்து திட்டுற மாதிரி வருது பட் அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் நம்ம இப்போ நம்ம புரியுது சரி அப்படி நம்ம செய்ய கூடாது நம்ம வந்து நம்ம நாட்டுல போனோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புரியுது இப்ப ரோட்ல போகும்போதே இன்னைக்கும் அப்படிதான் ரோட்ல வண்டியில போகும்போதே வண்டி இப்ப இது பண்ணா என்ன செய்யணும் நம்ம கரெக்டா ஓட்டணும் கரெக்டா ஓட்டி போனா வண்டி போகும் அதே என் திங்க் பண்ண போறோம்னு சொல்லி நானே என்ன மாத்திக்கிட்டேன் அப்போ அதே மாதிரி நம்ம இது பண்ணாம இந்த ரோட்ல வந்து நம்ம பழைய திங்ஸ்ல உள்ள பேட் இம்ப்ரெஷன் வச்சு அதை எப்படி மேடம் மாத்துறது அதுதான் இப்ப நீங்க வந்து இந்த புரிதலுக்கு வந்துட்டீங்க என்ன சார் நல்ல தெளிவா நீங்க இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இம்ப்ரெஷன்ஸ் எல்லாமே லூஸ் ஆயிடும் சரியா உங்களுக்கு அவங்க பத்தின பழைய பதிவுகள் எல்லாமே அதுவே கடந்து விழ ஆரம்பிச்சிடும் அவங்கள பார்த்த உடனே அது ஞாபகம் கூட வரலாம் ஆனா <laughs> 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 கடவுள் இந்த ரிலீஜியஸ் வைஸா எல்லாருமே ப்ரேயர் பண்றோம் அந்த மாதிரி பழைய காலத்திலேயே இந்த சின்ன இது மாதிரி ஒவ்வொரு குருகுல கல்வின்னு எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க முந்தி பழைய ஓல்டன் டேஸ்ல அப்ப அவங்களும் பல இதை டீச் பண்ணி பல வேஸ்ல கஷ்டம்தான் படுத்திருக்காங்க ஏன்னா காலையில
அப்போ அந்த அளவுக்கு இது பண்ணி வாழ்ந்ததுல இந்த லிபரேஷன் நம்ம ஐயா சொல்றது வந்து என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட் இது அந்த கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட் எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிறது டப்புன்னு சீக்கிரமா நம்ம மைண்ட்ல ஏறல ரொம்ப இது பண்ணிதான் மொதுவா இது என்ன அது அவ்வளவு இது படிச்சு எத்தனையோ வருஷம் கழிஞ்சு ஏதாவது அதெல்லாம் ஒவ்வொரு கிளாஸ் கிளாஸா அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த குருகுல கல்வி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க பட் இதுல வந்து நம்ம புரிஞ்சு இந்த லைஃப் எப்படி நம்ம நம்ம டெய்லி லைஃப எப்படி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணி போறது நிக்குது <laughs> 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 அந்த மைண்ட் நம்ம என்ன இன்னசென் ஏஜ்ல ஒண்ணுமே தெரியல நல்லா படுத்து தூங்கி நல்லா இதை எழும்பிட்டு இருந்தான் அவன் ஏஜ் ஆகும்ப அவனுக்குள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ வச்சு மைண்ட் மாறுது அதை பார்க்கக்கூடிய இதுகளும் மாறுது அப்போ நம்ம லைஃப்ல உள்ள டிஃபரன்ஸ் வருது இதை எப்படி நம்ம மாத்தி ஒரு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது இல்ல இத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது ஈஸியா இது வந்து கேள்வி என்னன்னா அது அவ்வளவு டஃபா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டினு இருக்கே இது இவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கே இதுதான் முடிவுன்னு எப்படி எடுத்துக்கிறதுன்னு கேக்குறீங்களா புரிஞ்சுக்கணும் <laughs> ஹலோ உஷா கேக்குதா மேடம் அவர் பேசுறது உங்களுக்கு கேக்குறதா பா கேக்குதா உங்களுக்கு எனக்கு கேக்குறது 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 கேக்குது கேக்குது மேடம் ஹலோ முத்ரக்ஷ்மி கேக்குதா பேசுறது ஆ கேக்குது மேடம் சொல்லுங்க இல்ல உங்களுக்கு கேக்கலன்னு நினைக்கிறேன் சார் ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஓகே ஓகே முத்ரக்ஷ்மி கேக்குதா பா அவங்களுக்கு ஆடியோ டிஸ்கனெக்ட் ஆயிருக்கு இருக்கு கொஞ்சம் ப்ளீஸ் வெயிட் பண்ணுங்க சார் எனக்கு எதுவுமே கேட்கல உஷா எங்களுக்கு கேட்கறது நீங்க பேசுறது கேட்கறது அம்மா நீங்க டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு வாங்க ஹலோ நீங்க டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு வாங்க ஹலோ ஹலோ நீங்க டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி வாங்க பா நீங்க பேசுறது எங்களுக்கு கேட்கல நாங்க பேசுறது தான் உங்களுக்கு கேட்கல யா திருப்பி வாங்க எனக்குள்ள <laughs> 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 தெளிவு இருக்கணும் இப்போ கோயிலுக்கு போனதோ குருகுலம் போனதோ சர்ச்சுக்கு போனதோ விடுதலையை தேடி போறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அப்போ எங்க பிரச்சனை எங்க எந்த எந்த இடத்துல வந்து பிரச்சனைக்கு தீர்வை தேடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல வந்து பிரச்சனை எது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படி நாம வந்து எது பிரச்சனைன்னு தெளிவானதான் மத்தவங்க பிரச்சனையில இருக்கும்போது அங்க பிரச்சனையை சுட்டி காட்டுறதுக்கு நமக்கு எளிமையா 
முடியும் இல்லைனா நம்ம வந்து நிறைய சுத்தி 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 அனாலிட்டிக்கல்ல போயிட்டே இருப்போம் அது மாதிரி இல்ல டைரக்டா வந்து எங்க தேடினாலும் மனம் தான் சிக்கிக்குது மனசுலதான் பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க எவ்வளோ எவ்வளோ தெளிவா பாக்குறீங்களோ அந்த தெளிவுல இருந்து உங்களை சுத்தி யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் நீங்களே வந்து இது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்னு புரிஞ்சுக்கிறதே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல நீங்க கனெக்ட் ஆனீங்களா இல்லையான்னு தெரியல ரெண்டாவது கேள்வியோ ஏதோ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் தான் அதுல நம்ம பேசினதே இதுதான் எல்லா தேடலுமே பிரச்சனை எங்க இருக்கோ அங்கதானே விடிவு வேணும் இப்போ ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல வெளிச்சம் இருந்ததுன்னா அங்க போய் இருள் இருக்குன்னு யாரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாட்டாங்கல்ல அப்போ எங்க வந்து இருட்டு இருக்கோ அங்கதான் வெளிச்சம் தேவை எங்க பிரச்சனை இருக்கோ எங்க துயரம் இருக்கோ அங்கதான் தீர்வு தேவை அப்ப நிஜமாவே பிரச்சனை எங்க தாக்கம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு எங்க வந்து அது வெளிப்படுது எங்க அது நம்மளை முடக்கி போடுது அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா மனம்ங்கிற ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு வந்துடுவீங்க இது எல்லா தேடலுக்கும் பின்னாடி மனம் தான் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு முக்கியமான இயக்கமா இருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா அப்போ அந்த மனசுலதான் விடுதலையையும் உணர்றோம் இப்ப நீங்க வந்து ஞானின்னு யார எடுத்துக்கிட்டாலும் அவங்க ஞானம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா உடல விட்டாங்களா இல்லைன்னா உலகத்தை வந்து ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா பாசிட்டிவா மாத்தினாங்களா இல்ல பஞ்சபூதங்கள் அத்தனையும் கைக்குள்ள கொண்டு வந்து அஹ் ஈஸ்வரன் இயங்க ஆரம்பிச்சாங்களா நல்லா கவனிச்சு பாருங்க அவங்க எல்லாருமே சுட்டி காட்டுறது நீங்க விடுதலை ஆயிக்கோங்க தனி மனிதரை நோக்கிதான் அவங்க சுட்டி காட்டுவாங்களே தவிர அவங்க வந்து இந்த பிரபஞ்ச ரகசியம் இல்லைன்னா வேற விஷயம் எதையுமே அவங்க வந்து சரியான ஞானி வந்து சுட்டி காட்டவே மாட்டாங்க அப்படி சுட்டி காட்டுறதுல நம்ம ஐயா வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப தெளிவா டைரக்டா டார்ச் அடிச்சு இதுதான் ஸ்பாட்டு இதுதான் பிரச்சனை இது நீ டீல் பண்றதுதான் உனக்கு பிரச்சனைன்னு தெளிவா புட்டு 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 வச்சுட்டாரு அதனாலதான் நமக்கு எடுத்துக்கிறது வந்து ஐயோ இவ்வளோ சிம்பிளா இருக்கே அப்படின்னு அது ஒரு அதுவே வந்து ஒரு ட்ரா ட்ராபேக் மாதிரி நம்ம மைண்டு புத்தி வந்து கிராஸ் பண்ணிக்குது எதையுமே கொடுத்து கொடுத்து அப்புறம் சிம்பிளா கொடுக்கறதே வந்து அந்த பிரம்மாண்டத்துக்கு எதிராக வேலை செய்யற மாதிரி ஆயிடுது சோ அதுக்குதான் திருப்பி திருப்பி ஆகாயம் எக்ஸாம்பிளையும் சொல்லுவோம் ஆகாயம் வந்து அத்தனை உலகங்களும் இந்த ஆகாயத்துலதான் இயங்குது ஆனா அப்பேற்பட்ட ஆகாயத்துல நம்மளுக்கு அக்சசிபிளா தானே இருக்கு நம்ம அதுல தானே இருக்கோம் நம்மளும் அதனால அந்த விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிய வந்து மனம்ங்கிற ஒரு இடத்துலதான் அது வந்து பந்தம் இருக்கு மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுட்டு அந்த தெளிவுல நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா அப்போ முடிச்சுக்கிறதுக்கும் கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கும் இது ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் முத்துலட்சுமிக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்றேன்